zinazo wahusu Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya kumi tatu si sita wajumbe walipendekeza ibara hii ifanywe marekebisho kwa kuwaingiza wasanii ili nao waweze kutambulika kwa kuwa ni tasnia ambayo inaweza kutawa mchango mkubwa katika uchumi wa nchi yetu aidha katika ibara ya kumi tatu si nane wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hii ifanywe marekebisho ili kuwawezesha wasanii kujengewa mazingira bora ya kuendesha shughuli zao Mheshimiwa mwenyekiti katika ibara ya kumi tatu si tisa wajumbe walio wengi wamependekeza kwamba aya hii ifanyiwe marekebisho kwa kuingizwa maneno sekta rasmi na isiyo rasmi na badala yake kutoa ile sekta binafsi peke yake sababu ya mapendekezo haya na kuitaka serikali kuitambua sekta isiyo rasmi na pia kupanua wigo kwa sekta hiyo ili nayo iweze kuingia katika uchumi rasmi kutokana na mchango wake mkubwa katika uchumi wa nchi yetu Mheshimiwa mwenyekiti kamati namba tisa imependekeza katika ibara ya kumi tatu hii ya rasimu iongezwe aya nyingine mpya ya, ya sita ambayo itatoa fursa kwa serikali kuhakikisha kuwa inazuia uharibifu wa mazingira unaofanywa na taasisi na vyombo vya ndani na nje ya, ya nchi na kuhakikisha kuwa gharama za uchafi, wa uchafuzi wa mazingira unaofanywa na vyombo na serikali hizo za nje unabebwa na wao wenyewe Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya kumna moja utekelezaji wa malengo ya taifa marekebisho yaliyofanywa na kamati yangu yanalingana na yaliyofanywa na kamati namba mbili hivyo sito ya rudia mheshimiwa mwenyekiti ibara ya mbili sera ya mambo ya nje Mwisho mwenyekiti katika ibara ya mbili inahusu sera ya mambo ya nje wajumbe wengi wa kamati yangu walipendekeza katika aya ya F kuongeza maneno bila ya kuathiri maadili ya kitanzania. Hii ni kutilia mkazo haki za binadamu na uhuru wa watu ufanyike bila ya kuathiri maadili yetu ya kitanzania. Wa Tanzania tuna maadili yetu lazima yalindwe. Mwisho mwenyekiti sasa niende kwenye sura ya tatu maadili na miko ya uongozi na utumishi wa umma mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 13 dhana dhamana na uongozi wa umma mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 13 ya rasimu ya katiba inayohusu dhamana na uongozi wa umma wajumbe wa kamati yangu baada ya mjadala walipendekeza ibara hii ibaki kama ilivyo lakini ifanyiwe marekebisho madogo madogo tu ambayo hayabadilishi msingi na maudhui ya ibara hiyo Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 14 kanuni na uo, za uongozi wa umma. Mheshimiwa mwenyekiti uh, katika ibara ya 14 ya rasimu ya katiba inayohusu kanuni za uongozi wa umma, wajumbe wa kamati yangu walipendekeza iongeze ibara ndogo mpya ya tatu ili kuliwezesha bunge kutunga sheria itakayoweka utaratibu wa kulinda maadili na miko ya uongozi. Kwa msingi wa hoja hiyo kamati inapendekeza ibara hiyo mpya isomeke kama ifuatavyo kumi tatu, kumi na nne tatu kwa madhumuni ya utekelezaji wa masharti ya ibara ndogo ya kwanza bunge litachunga sheria itakayosimamia maadili na miko ya uongozi Mheshimiwa mwenyekiti ibara za kumi na sita hadi ishirini na mbili zinazohusu zawadi katika utumishi wa umma, akaunti ya nje na mikopo, wajibu wa kutangaza mali na madeni, mgongano wa maslahi, matumizi ya mali ya umma, utekelezaji wa masharti ya maadili, utii wa miko ya uongozi na wa umma na marufuku baadhi ya vitendo. Kamati imependekeza bunge litunge sheria kuweka masharti mahsus yatakayosimamia masuala hayo. Hivyo basi, ibara mpya inapendekezwa itasomeka kama ifuatavyo. 15 bunge litachunga sheria itakayosimamia pamoja na mambo mengine masharti ya zawadi katika utumishi wa umma masharti kuhusu akaunti na miko kwa viongozi wa umma matumizi ya mali ya umma wajibu wa viongozi wa umma kutangaza mali na madeni mgongano wa maslahi kwa watumishi wa umma utekelezaji wa masharti na ma, masharti na ma, ya maadili utii wa miko ya uongozi wa umma na mambo yasiyotakiwa kwa matu, wa, watumishi wa umma sababu ni zile zile ambazo mheshimiwa Evo Demanda alizieleza kuwa sio kila kitu kinaweza kikaingizwa kwenye katiba lakini ikawekwa kwenye sheria na adhabu kali ikawekwa kule shari, kwenye sheria na ikibidi kurekebisha inaweza kubadilishwa wakati wowote mheshimiwa mwenyekiti sura ya nne haki za binadamu wajibu wa raia na mamlaka za nchi 
sehemu ya kwanza mwisho mwenyekiti katika sehemu ya kwanza ya sura ya 4 inayohusu haki za binadamu kama imejadili ibara zote za sehemu hii na inatoa mapendekezo yake kama ifuatavyo ibara ya tatu uhuru utu na usawa wa binadamu mwisho mwenyekiti katika ibara ya tatu wajumbe walipendekeza ibara hii fanywe marekebisho madogo katika ibara ndogo ya pili kwa kuongeza neno kuheshimu wa lengo la kupanua wigo wa haki ambao watu wamepewa aidha mbali ya kuwa na haki mtu kuwa na haki ya kuheshimiwa lakini mtu huyo pia awe na wajibu wa kuheshimu watu wengine mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 24 haki ya kuishi mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 24 wajumbe walipendekeza ibaki kama ilivyo katika rasimu isipokuwa imeongezwa ibara mpya inayotoa wajibu wa kuhifadhi maiti ili kuweza kumlinda mwanadamu kuanzia kipindi cha uhai wake hadi kufa kwake ibara hii imetoa makatazo dhidi ya kudhalilishwa kwa aina yoyote kwa maiti hiyo imepiga marufuku kuuza maiti au viungo vya maiti na kadhalika. Hivyo ibara hii inaelekeza bunge kutunga sheria kuhusu masuala ya husu ya uhifadhi wa maiti. Ibara ndogo ya tatu sasa itasomeka kama ifuatavyo. Bunge litatunga sheria kwa ajili ya kulinda, uhifadhi na kushughulikia maiti pamoja na viungo vya maiti vinavyotumika katika taaluma na mambo mengine yakiwemo maiti zilizokosa jamaa au watu wanaotakiwa kukabidhiwa. Hili tumeona mfano wa vile viungo vilivyokotwa jalalani na kile chuo cha imtu kwa hiyo tumepiga marufuku. Marufuku imepigwa kufanya vitendo vile. Mheshimiwa mwenyekiti Ibara ya 25 kuhusu marufuku kuhusu ubaguzi. Ibara hii imebakishwa kama ilivyo kufanywa marekebisho kwa sababu maudhui yaliyopo katika ibara hii yanajitosheleza. Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 26 haki ya kutokuwa mtumwa. Mheshimiwa mwenyekiti katika ibara ya, ya ibara ya ishina sita ya rasimu ya katiba inayohusu haki ya kutokuwa mtumwa wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hii ibaki kama ilivyo kwenye rasimu ya katiba isipokuwa ibara ndogo ya pili ifanywe marekebisho kwa kuongeza dhana ya kupiga marufuku biashara haramu ya kuuza viungo vya binadamu ili kukataza na kuzuia biashara haramu ya kuuza viungo vya binadamu Mheshimiwa mwenyekiti uhuru wa mtu binafsi ibara hii ya 27 imebaki kama ilivyo kwenye rasimu kwa kuwa sab, kwa sababu maudhui yaliyomo yanadishoshelea vile vile, vile mheshimiwa ibara ya 28 hatukuifanyia marekebisho kwa sababu maudhui yaliyomo katika ibara hii yanajitosheleza Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 29 inahusu uhuru wa mtu kwenda anako toka wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hii ibaki kama ilivyo katika rasimu ya katiba isipokuwa ibara ndogo ya kwanza ifanywe marekebisho kwa madhumuni ya kutoa haki kwa raia kwenda na kuishi mahali popote katika jamhuri ya muungano ili mradi mtu huyo afuate sheria za nchi ibara hiyo sasa isomeke kama ifuatavyo kila raia anayo haki ya kwenda kokote katika jamhuri ya muungano na kuishi katika sehemu yote kutoka nje ya nchi na kuingia na pia haki ya kutoshurutishwa kuhama au kufukuzwa kutoka katika jamhuri ya muungano kwa mujibu wa sheria mwisho mwenyekiti ibara ya 31 ya rasimu ya katiba inayohusu uhuru wa habari na vyombo vya habari wajumbe walio wengi walipendekeza marekebisho yafanyike katika ibara ya na ibara ya pili e na ya nne e ili ku, ku ili kuweka nguvu za wanahabari kutoa habari baada ya kuzifanyia utafiti hivyo basi inapendekezwa ibara hizo zisomeke kama ifuatavyo mbili e haki ya kupata kutumia na kusambaza habari na taarifa wanazozipata baada ya kuzifanyia utafiti juu ya ukweli wa habari hizo na tatu moja nne e haki wajibu na uhuru wa vyombo vya habari Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 32 uhuru wa dini uhuru wa imani ya dini Mheshimiwa mwenyekiti katika ibara ya 32 ya rasimu ya katiba inayohusu uhuru wa imani ya dini wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hii ibaki kama ilivyo kwenye rasimu ya katiba isipokuwa ibara ndogo ya tatu ifanywe marekebisho kwa kuongeza maneno na taasisi nyingine kwa lengo la kuziwezesha taasisi hizo ikiwemo mahakama nyinginezo za kidini ziweze kufanya shughuli zake nje ya usimamizi wa mamlaka ya serikali 
Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 33 imebaki kama ilivyo. Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 34 uhuru wa kushiriki shughuli za za umma. Hapa tumefanya marekebisho kuongeza neno umma badala ya kubakia neno utawala tu peke yake ili raia awe na haki ya kushiriki katika masuala ya utawala lakini na shughuli za umma vile vile. Mheshimiwa mwenyekiti haki ya kufanya kazi. Hapa ibara ya pili imefanywa marekebisho kwa kuongeza neno kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa mwenyekiti haki ya wajiri Tumeongeza hapa wajumbe walipendekeza ibara hii baki kama ilivyo isokio ongeza ibara ndogo mpya ya kwanza hii itakayoweza kutoa fursa kwa watu wenye mahitaji maalum waweze kupewa vifaa ambavyo vitawezesha kufanya kazi kwa urahisi kwa msingi wa hoja hizo kamati yangu inapendekeza ibara hiyo ndogo isomeke kama ifuatavyo kuwawezesha watu wenye mahitaji maalum maziku wapatia mazingira bora pamoja na vifaa vya kuende, vya kutendea kazi mheshimiwa mwenyekiti Uh, wajumbe wengi walipendekeza kuongeza ibara mpya inayohusu haki ya w- na wajibu wa mwajiri inayotoa haki ya mwajiri ili naye aweze kutambulika na katiba na sio kuangalia upande mmoja wa wafanyakazi tu ibara hiyo mpya iliyopendekezwa imejumuishwa pamoja na mambo mengine wajibu wa mwajiri kupanga maslahi kwa kuzingatia sheria za nchi kwa kushirikiana na chama cha wafanyakazi Mheshimiwa mwenyekiti haki ya kumiliki mali katika ibara hii wajumbe walipendekeza kufanyike ta, itolewe tafsiri ya neno mali na isomeke kama ifuatavyo kwa madhumuni ya masharti ya ibara hii neno mali maana yake ni mali yoyote ile inayohamishika isiyohamishika au mali isiyoshikika inayotokana na, na miliki bunifu Mheshimiwa mwenyekiti haki ya uraia ibara ya 38 Uh, ya ibara ya rasimi ya katiba inayohusu haki ya uraia wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hiyo ifanywe marekebisho madogo kwa madhumuni ya kumwezesha kila m- kila mtu apate haki ya kupata hati ya kusafiria nje ya nchi bila buhu, bila matatizo yoyote mheshimiwa mwenyekiti haki ya mfungwa imebakia kama ilivyo haki ya watu walio chini ya ulinzi Tume, tumeongeza pale kwenye ile eneo la mikataba kuwa mikataba iliyoridhiwa na Tanzania sio tu mikataba yote mheshimiwa mwenyekiti 41 ibara 41 uhuru na haki ya mazingira safi na salama ibara hii tumeibakisha kama ilivyo kwa sababu maudhui yake yanajishosheleza mheshimiwa mwenyekiti 42 haki ya, li, ya elimu na kujifunza Mwisho mwenyekiti hapa tume kamati yangu imefanyia marekebisho baadhi ya ibara nazo sasa zisomeke kama ifuatavyo A kupata fursa ya kupata elimu bora bila ya ubaguzi kupata elimu bora ina, inayotolewa nje utaratibu wa umma kwa gharama nafuu watakayoemudu wa Tanzania walio wengi Mwisho mwenyekiti 43 haki ya mtoto katika Uh, rasimi ya 43 ya rasimi ya katiba inayohusu haki ya mtoto wajumbe walipendekeza ibara ndogo ya kwanza ifanyiwe marekebisho kwa kuongeza neno ulemavu ili kuweza kuwashirikisha na kuwajumuisha watoto wenye ulemavu kupata hadhi iliyo sawa na watoto wengine aidha wajumbe walipendekeza iongezwe ibara mpya ya nne itakayotoa ufafanuzi wa mtoto anayekusudiwa kupatiwa haki hizo na tafsiri iliyotolewa na kamati yangu kuwa ni kwamba mtoto maana yake ni mtu aliye chini ya umri wa miaka 18 na nane mheshimiwa mwenyekiti haki na wajibu wa vijana mheshimiwa mwenyekiti kamati imependekezwa ibara ibara ya 43 ifutwe na kuandikwa upya kwa kuainisha haki na wajibu wa vijana kwa upana zaidi kwa sababu vijana ndio nguvu kazi kubwa katika jamii hivyo wana haki ya kushiriki na kushirikishwa katika nyanja zote za jamii uchumi elimu na utamaduni kuchagua na kuchaguliwa kutengewa fursa za kuajiriwa na mengineyo hivyo basi ibara hii ifanyiwe marekebisho Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 45 haki za watu wenye ulemavu. 
Mheshimiwa Mwenyekiti Ibara 45 ya rasimu inayohusu haki ya watu wenye ulemavu wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hii ibaki kama ilivyo katika rasimu ya katiba isipokuwa ifanywe marekebisho madogo madogo kwa kuongeza ibara ndogo mpya moja G yenye maneno kupata huduma bora ya afya kwa kuweza kwa, ku, kwa kuweka miundo mbinu rafiki kitakayowezesha watu wenye ulemavu kupata huduma bora za afya Mheshimiwa Mwenyekiti ibara ya 46 ya rasimu ina, inayohusu haki ya makundi madogo katika jamii ilipendekezwa ibara ndogo ya kwanza ibaki kama ilivyo lakini ibara ndogo ya pili ifanywe marekebisho kwa madhumuni ya kuweka mazingira mazuri ya kiuchumi yatakayowezesha makundi madogo kwenye jamii kunufaika na huduma za elimu miundo mbinu na makazi haki za wanawake muda umefika uh. dakika ishirini sasa labda umalizie tu sentence moja kuhitimisha. Asante. Mwisho mwenyekiti katika haki ya wanawake eh, kuna ibara zifuatazo. Kila mwanamke ana haki ya kuwa salama dhidi ya unyonyaji, unyanyasaji au ukatili wa kijinsia na mila potofu, kulindwa ajira yake wakati wa ujauzito na kupewa likizo ya uzazi, huduma bora na bure za afya wakati wa ujauzito na anapojifungua na kulindwa na kazi nzito wakati wa ujauzito. Aidha kuna haki za wazee, wazee wa, walindwe ili wasibudhiwe, wasiuliwe na walindwe katika katika katiba, katiba hii. Mheshimiwa mwenyekiti Uh, naomba yaliyobakia yataingia yata kwenye Hansard kama ilivyo katika kitabu chetu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa Kidawa Sale. Asante sana. Kama ulivyotamka mwenyewe kuna mawazo pia ya wachache. Naomba sasa yule ambaye katika kamati hii anayo mawazo ya wachache basi aje. Ah, mheshimiwa karibu Mheshimiwa mwenyekiti napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali afya njema na kwemo ndani ya ukumbi huu wa bunge leo hii Vile vile napenda kukushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuwasilisha maoni ya wachache wa kamati namba tisa Mwisho napenda kwa shukuru mwenyekiti na makamu wake mheshimiwa Kidawa na mheshimiwa Gereja kwa kutuongoza kwa weledi mkubwa na kuweza kufanikisha kwa ufasihi utoaji wa ripoti hii. Pia vile vile napenda kwa shukuru wajumbe wote kwa ushirikiano mkubwa uliojitokeza katika kamati yetu. Maana yake tumekuwa na ushirikiano ambao umeleta tija. Mheshimiwa mwenyekiti haya ni maoni ya walio wachache katika kamati namba tisa ya bunge maalumu kuhusu baadhi ya maeneo kuhusu sula ya nne ya rasimu ya katiba yaliyojadiliwa na kamati namba tisa. Mheshimiwa mwenyekiti chini ya kanuni 32 kifungu kidogo cha kwanza ya kanuni ya bunge maalumu kamati namba tisa ilijadili sura zote za rasimu ya katiba ukiondoa sura ya kwanza na sura ya sita zilizojadiliwa awali na sura ya kumi na saba kuhusu masharti ya mpito na masharti ya, ya, ya toka nayo. Baada ya mjada wa ibara za sura hizo za rasimu ya katiba kamati iliafikiana katika ma, maeneo mengi ya sura zilizojadiliwa. Hata hivyo katika baadhi ya maeneo baadhi ya wajumbe tulikuwa tuna maoni tofauti na wajumbe walio wengi katika kamati na hivyo kuandaa maoni yaliyo wachache katika maeneo haya kwa mujibu wa kanuni ya 32 kifungu kidogo cha kumi ya kanuni za bunge maalum maoni haya ya wajumbe walio wachache yameelezea maoni na sababu za kutofautiana wajumbe walio wengi katika maeneo husika maeneo ambayo hatukuafikiana yamo katika sura ya nne na ibara zifuatazo kwa mkutadha wa mgawanyo wa wasishaji wa taarifa za kamati kwa leo ma maoni ya wachache yamo katika sura ya nne Sura ya nne haki za binadamu wajibu na raia wajibu wa raia na mamlaka ya za nchi ibara ya 24 haki ya kuishi Mheshimiwa mwenyekiti katika ibara ya 24 ya rasimu ya katiba inayohusu haki ya kuishi wajumbe walio wengi walipendekeza ibara ya 24 ibaki kama ilivyo katika rasimu ya katiba isipokuwa iongoze ibara mpya itakayotoa wajibu wa kuhifadhi maiti ili kuweza kumlinda mwanadamu 
kuanzia kipindi cha uhai wake hadi kufa kwake. Hata hivyo, mjumbe mmoja ambaye ni mheshimiwa Zuhula Musa Lusonge alikuwa na mawazo tofauti juu ya hoja hiyo. Mjumbe huyo alitofautiana na wajumbe walio wengi kwa hoja kwamba kuna umuhimu mkubwa zaidi wa kutoa haki kwa viumbe vilivyo hai tangu vikiwa tumboni mwa mama zao badala ya maiti ili nao waweze kuwa na haki ya msingi ya kuishi. Hii itasaidia kuepusha utoaji wa mimba na kutoa haki ya msingi kwa watoto waliopo tumboni kuweza kuishi. Kwa msingi wa hoja hiyo wajumbe walio wachache walipendekeza ziongezo ibara ndogo ya ya pili na ya tatu mpya zitakazokuwa na maudhio na maudhi maudhi ya kulinda uhai wa kiumbe kilichopo tumboni kama ifuatavyo kifungu cha pili kila mtu anayo haki ya kuishi tangu siku ambayo mimba itatungwa hadi siku ya kuzaliwa kuishi na kukua kwake na kifungu cha tatu kwa madhumuni ya, ma, ya masharti ya ibara hii neno mtu linajumuisha kiumbe hai kilichopo tumboni mwa binadamu ambacho kinatajwa kuzaliwa Ibara 32 uhuru wa imani ya dini. Mheshimiwa mwenyekiti, katika Ibara 32 rasmi ya katiba inayohusu uhuru wa imani ya dini, wajumbe walio wengi walikubaliana kuwa shughuli za uanzishaji na uendeshaji wa jumuiya na taasisi nyingine za dini ziwe nje ya shughuli za mamlaka ya serikali. Aidha bunge lipewe uwezo wa kutunga sheria kuhusu uanzishaji na uendeshaji wa jumuiya na taasisi za kidini. Hata hivyo wajumbe walio waliokuwa na maoni ya, ya ziada ambayo ayakungwa mkono na walio wengi wajumbe hao ni, ni kama ifuatavyo wa kwanza alikuwa mheshimiwa Hamis Ali Togwa na mheshimiwa Thabit Norman Jongo wajumbe hao waliona kuwa ipo haja kubwa ya, ya kuwawezesha watu wanaofanya ibada kutambuliwa kikatiba aidha ni jambo la msingi pia kwa katiba kuweka mazingira mazuri zaidi ya kutoa haki kwa kila mtu kuweza kuchagua imani na dini pamoja na madhehebu ya dini ambayo anapaswa kufuata. Kwa msingi hiyo, wajumbe hao walipendekeza yafanyike ya marekebisho katika ibara hii, kwanza kwa kubadilisha maelezo ya pembeni marginal notes yasomeke kama ifuatavyo: haki na uhuru wa imani za dini na kuabudu. Badala ya uhuru wa imani ya, kuwa, ya, ya dini. Aidha wajumbe hao walipendekeza kuongeza maneno haki kwenye ibara ya ndogo ya kwanza na ibada kwenye ibara ndogo ya saba na ibara hizo zisomeke kama ifuatavyo ibara ya kwanza kila mtu anayo haki wa uhuru na uhuru wa mawazo imani na uchaguzi katika mambo ya imani ya dini na anao uhuru na haki ya kubadilisha dini imani yake au kutokuwa na imani ya dini kifungu cha saba isomeke neno dini na ibada kama inavyotumika katika ibara hii yatatafsiriwa kwamba kwa maana yake ni pamoja na madhehebu ya dini na maneno mengine yanofanana au kuambatana na maneno hayo yatafsiriwa kwa namna hiyo. Ibara ya 47 haki za wanawake. Mheshimiwa mwenyekiti, katika ibara ya 47 ya rasmi ya katiba inayohusu haki za wanawake, wajumbe walio wengi waliunga mkono ibara hii pamoja na marekebisho yake kwa kuzingatia kuwa haki za wanawake zimekuwa ni kilio kikubwa katika jamii yetu kutokana na kukifiri kwa vitendo vya udhalilishaji na unyanyasaji wa kijinsia vinavyofanywa na kwa wanawake. Kwa msingi huu waliona kuwa kuna humi kubwa wa kutambua utu na haki za mwanamke ili utu huo uweze kulindwa, kuimarishwa na, na kuikuwa misingi imara katika katiba. Hata hivyo wajumbe watatu waliona kuwa ibara hii pamoja na, na marekebisho yake hajitosherezi. Wajumbe hao ni Mheshimiwa Juma Selemani Mkamia, Mheshimiwa Dr. Siri Chami na Mheshimiwa Moshi Selemani Kakoso. Wajumbe hao waliona kuwa ibara hii inaibua hisia za kibaguzi kwa kuwa imeshindwa kutaja haki za wanaume ambao nao wamekuwa wakidhalilishwa. Kwa mfano, baadhi ya wanaume wamekuwa wakipigwa na wake zao na kunyang'anywa mali zao kutokana na sababu mbalimbali. Kwa msingi huo, wajumbe wachache walipendekeza kuwepo kwa ibara mpya ya 47A itakayotoa haki kwa wanaume ili nao waweze kutambuliwa kikatiba kwa lengo la kutoa fursa sawa kwa watu wote. Hivyo wajumbe walipendekeza haya mpya ya 47A ye maneno ya kipembeni kipembe, marginal notes haki za wanaume isomeke kama ifuatavyo kila, kila mwanaume ana haki ya kuheshimiwa utu wake B kuwa salama dhidi ya unyonyaji na ukatili C kupata fursa na ujira sawa na mwanamke katika ngazi zote zifa zinazofanana 
na hii kulindwa bila ubaguzi na uonevu na mila zenye madhara ndugu wa ndugu mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba wanaume e, imetokea sasa hivi wanapata vi, vichapo vipigo vikubwa kwa hiyo tuna haki ya kuwalinda ibara ya nne usimamizi wa haki za binadamu mheshimiwa mwenyekiti katika ibara ya nne ya rasimu ya katiba inahusu usimamizi wa haki za binadamu wajumba walio wengi walipendekeza ibara hii ibaki kama ilivyo katika rasimu ya katiba isipokuwa tu yafanyiko marekebisho katika ibara ndogo ya kwanza na ya kwanza B ili kuipa mamlaka mahakama au chombo kingine chochote cha mamlaka ya kufanya maamuzi kutafsiri sura ya, ya haki za binadamu wajibu wa raia na mamlaka za nchi kwa kutumia misingi iliyowekwa katika ibara hii hata hivyo mjumbe mmoja ambaye ni mheshimiwa Hamisa alitogwa aliona kwa ibara hii pamoja na marekebisho yake ajitosherezi kwa kuwa haijaweka utaratibu ulio wazi utakaosaidia wananchi kwa, kwa mujibu wa sheria za bunge kufuatia haki zao za msingi pale zinapokiukwa kwa msingi huu mjumbe alipendekeza kuwa ni vyema ikatungwa sheria takayosimamia pamoja na mambo mengine masuala ya haki za binadamu hivyo alipendekeza iongezwe ibara ndogo mpya tano na isomeke kama ifuatavyo Bunge itatunga sheria ambayo pamoja na mambo mengine itasimamia haki za binadamu. Itimisho kutokana na hoja nilizozieleza katika maeneo ya ibara mbalimbali ya sura ya nne ambayo hatukuwafikia na wajumbe walio wengi katika mati yetu, tunaomba wajumbe wengine watunge mkono kwa msingi tueleza. Hasa swala za haki ya wanaume. Naomba kuwasilisha hoja. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa huu msisitizo wako kwa haki za wanaume. Ulitakiwa kwa mujibu wa kanuni ujitangaze kama ni mhanga au vipi? <laughs> Tunaendelea waheshimiwa, sasa nizami ya kamati namba moja Eh mwenyekiti Mheshimiwa Ana Kilango Malechela. Karibu, unazo dakika ishirini Mheshimiwa mwenyekiti kwanza kabla sijaanza kuwasilisha naomba nishukuru sana kamati namba moja ambayo imefanya kazi muda mwingi bila ya mimi kwa sababu nilikuwa na udhuru wa kitaaluma na niwashukuru sana mheshimiwa Almasi daktari Mzava na makamu mwenyekiti ambao wamekuwa wakiongoza vikao muda wote bila ya mimi kuwepo lakini kazi imekwenda vizuri mheshimiwa mwenyekiti kwa mimi kutokuwepo na kuongoza kamati kwa muda mrefu hainizui mimi kusoma taarifa hii kwa hiyo kwa, kwa ruhusa yako naomba sasa niwasilishe taarifa hii mheshimiwa mwenyekiti kwanza kabla sijaanza ku, ku, kuwasilisha taarifa hii naomba nizungumze neno moja dogo kwa faida ya watanzania wote mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia data za kimataifa ambazo zimetangazwa kwenye mitandao zimetangazwa kila mahali na kukubalika utaona kwamba data zina mambo mengi yamewekwa ya kimataifa katika ulimwengu nchi zimepangwa kulingana na jinsi zilivyo na amani jinsi zilivyo na mapungufu mheshimiwa mwenyekiti jamhuri ya muungano wa Tanzania ni nchi ya tatu ulimwenguni kwa kuwa na amani na utulivu mheshimiwa mwenyekiti ili naomba nilizungumze kwamba sisi ndani ya kamati namba moja tumeliona ni jambo la Watanzania kujivunia kwamba nchi yetu ni nchi ya tatu ulimwenguni kwa kuwa na amani na usalama. Kwa hiyo ni wasihi wa Tanzania, mtu yote ambaye ataonyesha dalili za kutuondoa kuwa kwenye nafasi ya namba tatu kutupeleka mwisho wasimkubali huyo. Mheshimiwa mwenyekiti kuna swala ambalo tuliliangalia upande wa hali ya usawa. Data za ulimwengu zinaonyesha kwamba hali ya usawa wa binadamu ikiwa pamoja na usawa wa kijinsia, Tanzania tunashika namba ya mbili Kwa hiyo hili kamati hatukulifurahia na tutalizungumza kidogo kwa kwa, kwa msisitizo. Heshima mwenyekiti sasa naomba nianze kuleta kuwasilisha taarifa ya kamati namba moja Mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa kanuni ya namba 62 mabano mbili ya kanuni za bunge maalum napenda kuliarifu bunge lako tukufu kwamba kamati yangu ilitekeleza kazi iliyopewa na kuifanya kazi hii katika ukumbi wa St. Gaspar Dodoma kuanzia tarehe sita Agosti 2014 kwa kufuatana na ratiba ya siku za mijadala. Mheshimiwa mwenyekiti 
baada ya kuwasilisha utangulizi wangu kwa mujibu wa kanuni namba 62 mabano mbili mabano C naomba sasa nitoe taarifa ya kamati namba moja ya bunge maalum kuhusu sura ya pili mpaka sura ya tano ya rasimu ya kat za rasimu ya katiba kama ifuatavyo. Heshima mwenyekiti, nchi yetu ni miongoni mwa mataifa yanayojali yanayo na ku, kujitahidi kuleta usawa miongoni mwa jamii kwa ujumla. Usawa huu ni pamoja na kuondosha uzio wa chuma katika upatikanaji wa haki baina ya mwanaume na mwanamke na kupelekea watu hao kuwa sawa mbele ya macho ya sheria zetu. Mheshimiwa mwenyekiti, katika sura ya nne ya rasimu yetu ambayo bado hatujaifikia imeweka usawa kwa wananchi na usawa na usawa wa kulindwa mbele ya sheria hivyo kwa nguvu hiyo hiyo kamati yangu imeiona umuhimu wa kuweka usawa wa jinsia katika ibara ya kumi mabano moja ambapo sasa miongoni mwa malengo ya katiba hii ni kulinda na kukuza usawa wa kijinsia katika nchi yetu kwa vizazi vya sasa na vijavyo Heshima ya mwenyekiti kama tujuavyo katiba ndio sheria mama katika nchi hii tumejitahidi kuweka malengo imara katika katiba yetu ambayo bunge lako tukufu limo katika harakati za kuitunga hata hivyo ili kuweka taswira za utekelezaji bora wa malengo hayo kamati yangu imependekeza katika ibara ndogo ya pili ya ibara hii kwamba serikali zetu ziweke sera na kutunga sheria mbalimbali zenye lengo la kurahisisha utekelezaji wa malengo muhimu wa katiba yetu. Heshima mwenyekiti, heshima ni moja ya sifa ya taifa letu. Na mimi kama mtanzania najisikia fahari kuwa raia wa nchi inayokuwa na misingi ya kuheshimika. Heshima inayolindwa am... heshima inapolindwa amani hupatikana. Hivyo kamati yangu kwa mintar... kwa mintar... Mintarifu hiyo imependekeza katika ibara ndogo ya tatu mabano B na mabano moja kuilinda heshima kwa wananchi kwa kufuata tamaduni zetu ambazo tumezirithi kwa wazee wetu. Hata hivyo kamati yangu pia imeona umuhimu wa kufuata taratibu zilizoelezwa katika mikataba ya kimataifa ambayo haikiuki hadhi na utamaduni wa mtanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, waswahili wamenena asiye na mila ni mtumwa. Hivyo tutahakikisha tunadumisha na kulinda heshima kwa kufuata pia maazimio ya kimataifa bila kwa, kwa, bila ya kuathiri mila na tamaduni njema za mtanzania Heshima ya mwenyekiti wazee wetu walio assist taifa hili la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abed Amani Karume Mwenyezi Mungu wa rehemu huko walipo walituwekea misingi bora ya kidemokrasia ndani ya nchi yetu demokrasia hiyo imepelekea makundi mbalimbali nchini yapate uwakilishi ndani ya vyombo vya maamuzi tukumbuke pale baba wa demokrasia Abraham Abraham Lincoln aliposema demokrasia ni ya watu kwa ajili ya watu hivyo ni, ni dhahiri wazee wetu hawakukosea kutuelekeza huko kwa ajili hiyo basi kamati yangu imeona umuhimu wa kuwaongeza waajiri na watumishi katika aya ya tatu ma, mabano Roman tatu katika ibara ya kumi mabano tatu mabano C ambayo inaweka mazingira bora kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza vyombo vya uwakilishaji kwa makundi mbalimbali nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, moja ambayo moja ya mambo tunayojivunia Tanzania ni kuwa na misamiati mbalimbali ya Kiswahili. Natamani ningekuwa na misemo mingi kama kaka yangu Mheshimiwa John Shibuda ambaye kwa kweli ni miongoni ma, maagwiji wa misamiati. Sadaka huanza nyumbani na usipomjali mwanao hata jaliwa na wenzako. Hivyo kwa sababu hiyo kamati yangu katika ibara ya kumi mabano tatu mabano C mabano Roman nne inapendekeza taifa lishirikishe jamii na kutoa kipaumbele na fursa ya uwekezaji kwa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, hakika afanyae vyema hutunzwa. Hivyo kamati yangu inaipongeza kazi na utafiti uliofanywa na tume katika ibara ya 11 na ibara ya 12 ya rasimu ya katiba ambapo imebeba mazingira yote yanayohitajika katika kutekeleza malengo muhimu ya katiba hii kwa taifa. Hivyo kamati haikuona 
hai, haikuwa na nyongeza yote katika ibara hii. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kuendeleza mintarafu ile ile ya kuondosha pazia la chuma katika upatikanaji wa haki baina mwanamme na mwanamke, kamati yangu ndani ya sura ya tatu ya rasimu katika ibara ya 13, mabano mpili na mabano B Imeona dhamana ya viongozi na heshima kwa viongozi wa umma izingatie pia kuondosha upendeleo katika kufanya maamuzi yanayozingatia ubaguzi wa aina yoyote ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia. Hapa nina maana unyanyasaji wa kijinsia kwa sisi kina mama. Mheshimiwa mwenyekiti, uongozi ni dhamana wala sio mali ya mtu binafsi. Hivyo lazima tuangalie jinsi ya kushughulikia wale wote wanaotumia madaraka yao vibaya yenye kuleta ubaguzi na kutoa taswira mbaya kwa taifa letu. Ambao ndio mfano bora wa kuigwa katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla kwa kutokufungamana na ukabila, udini na ubaguzi wa rangi pamoja na kwamba Tanzania ina idadi kubwa ya makabila. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ajili hiyo basi sasa, kamati yangu katika ibara ya 14 mabano mbili inapendekeza kuwa bunge litunge sheria itakayosimamia miiko na maadili ya viongozi. Mheshimiwa mwenyekiti, kondoo bila mchungaji hupoteza mwelekeo na nyumba bila ya mwongozo mzuri familia huparaganyika hivyo bila ya kuwa na sheria itakayosimamia uadilifu wa viongozi taifa litapoteza dira katika kuwaletea maisha bora wa Tanzania heshima mwenyekiti utamu kikolea sana hupoteza ladha ya chakula hivyo mambo mazuri yaliyoainishwa katika ibara ya 15 hadi ibara ya 22 kamati yangu imependekeza yaingie katika sheria itakayotungwa na bunge ili kuweka utekelezaji bora wa malengo muhimu yanayoweka misingi imara inayotoa inayotoa mwelekeo wa shughuli katika serikali na sera za taifa heshima mwekiti saf Mheshimiwa mwenyekiti sura ya nne ya rasimu imebeba mzigo mzito unaojumuisha haki za binadamu, wajibu wa raia na mamlaka ya nchi. Mheshimiwa mwenyekiti vuguvugu la haki za binadamu duniani lilianza kitambo sana. Hata hivyo mwaka nane baada ya azimio la haki za binadamu kuridhiwa na mataifa mbalimbali imepelekea nchi kadhaa kuzifanyia mabadiliko katiba zao kwa kuweka misingi mbalimbali misingi imara ya haki za msingi haki za misingi kwa raia wao. Mheshimiwa mwenyekiti, sehemu ya kwanza ya sura hii imeainisha haki za msingi ambazo raia wa Tanzania anatakiwa kuzipata. Dhana ya usawa mbele ya sheria, haki ya kuheshimiwa, kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake kama ilivyoainishwa katika ibara ya 23 ni moja kati ya nguzo bora. Nchi nyingi duniani kutokana na madhara ya ukabila na ubaguzi zimeshindwa kufikia malengo ya nguzo hii. Hivyo kamati imeona umuhimu wa kuibadi, kuibakisha ibara hiyo kama ilivyo kwenye rasimu. Mheshimiwa mwenyekiti, lengo la tume katika ibara ya 24 limeafikiwa na wajumbe wote wa kamati. Hata hivyo kwa sababu hiyo kama, kwa sababu za msingi kamati pia imependekeza kuweka ibara ndogo ya pili ambayo ina lengo la kulinda maisha ya mtoto tangu akiwa tumboni mwa mama yake hata hivyo mheshimiwa mwenyekiti hakuna kizuri kisicho na doa haki ya kulinda maisha ya mtu ni dhana isiyoepukika ila ni lazima mahakama zetu ziweke zipewe uwezo wa kuya katisha maisha ya mtu pale anapotiwa hatiani kwa makosa kadhaa yatakayoainishwa katika sheria itakayotungwa na bunge. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati yangu imejadili kwa kina suala hili kwa kuweka maanani masuala mazima ya mauaji yanayoendelea nchini kwa ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi na hata wazee wazee wetu katika maeneo mbalimbali haswa sehemu za usukumani kwa dhana ya ondekezaji mambo ya ushirikina hivyo kamati haikuona busara kulinda maisha ya watu wanaofanya unyama kwa aina hiyo ambayo inatia dosari haiba na taswira nchi yetu Mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyotangulia kusema awali usawa mbele ya sheria na haki ya kulindwa mbele ya sheria ni dhana ya kidemokrasia ambayo mataifa mengi duniani yanaridhia mkataba wa haki za binadamu
zinahakikisha kwamba hakuna mtu aliyejua ya juu ya sheria. Mheshimiwa mwenyekiti mapendekezo ya tume katika ibara ya shina tano yameonyesha ile dhamira ya baba wa taifa pale alipouweza kuchukua madaraka uraisi baada ya uhuru kwa kuifanya nchi kuwa miongoni mwa nchi zinazoweka hadhi sawa kwa raia wote mbele ya sheria. Aidha marehemu She Abed Aman Karume mara baada ya mapinduzi alijitahidi kuweka usawa wa watu wa Zanzibar mbele ya sheria. Hivyo mheshimiwa mwenyekiti kamati hii baada ya majadiliano marefu haikuona lolote la kuongeza katika ibara hii. Mheshimiwa mwenyekiti katika ibara ya shina sita na shina saba kamati imeridhika ime, ime na mapendekezo yaliyotolewa na tume ya mabadiliko ya katiba chini ya mheshimiwa jaji Warioba ambaye kwa umakini wake na weledi wake na waledi wa wajumbe wa tume hiyo yameonyesha jinsi gani taifa litalinda haki ya kutokutumikishwa pamoja na uhuru wa raia wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, waswahili wamesema chema kusifiwa. Hivyo ni lazima tusifu na kupongeza kazi hii iliyofanywa na tume. Mheshimiwa mwenyekiti, bila faraga Mheshimiwa mwenyekiti hapa naomba nipatilie msisitizo kidogo. Mheshimiwa mwenyekiti bila faraga maisha ya mwanadamu hugubikwa na shaka. Kila mtu mwenye akili timamu hupenda kupata faraga. Hivyo kamati imeona ni vyema kuweka ibara mpya itakayompa faraga raia wa Tanzania katika mazingira yote yanayomzunguka ikiwemo unyumba wake, mawasiliano yake na kadhalika. Mheshimiwa mwenyekiti, raha ya raha ya uhuru ni kuweza kwenda popote nikiwa ni mtanzania najivunia uhuru wangu kuishi sehemu yote ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania bila vikwazo vivyote hii ni sifa moja moja wapo ya Tanzania hivyo kamati yangu imeafikiana na mawazo yaliyotolewa na tume katika ibara ya shina tisa pamoja na mipaka iliyotolewa katika ibara hiyo heshima mwenyekiti hivi tujiulize ni kwa nini tusijifura Tusijifurahie kuwa watanzania Waswahili, waswahili wamesema raha jipe mwenyewe uhuru wa kutoa maoni kutoingiliwa katika mawasiliano pamoja na kupata fursa ya ugunduzi wa jambo lolote ni moja ya haki na uhuru wa mtanzania aidha kupewa taarifa juu ya mambo mbalimbali nchini ni chachu ya demokrasia iliyotolewa katika ibara ya 30 ya rasimu hii. Kamati yangu imekubaliana ipasavyo na mapendekezo hayo katika ibara hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, tasnia ya habari imekuwa sana ulimwenguni kote. Hivyo, tasnia hiyo imekuwa ni mhimili mwingine katika mataifa mbalimbali ya kidemokrasia. Katika kuendeza dhana hiyo, kamati kwa pamoja ilipendekeza kuongeza aya mpya katika ibara ya 31 mabano ya nne a kwa kuweka umuhimu wa kuwalinda waandishi wa habari dhidi ya majanga mbalimbali Mheshimiwa mwenyekiti imani ya dini na uhuru wa kuabudu ni haki ya msingi kwa kila mwanadamu hivyo ni wajibu wa serikali kulinda uhuru wa kuabudu kwa kila raia wa Tanzania katika imani anayoyamini hivyo kamati imeafiki mapendekezo ya ibara ya 32 ya rasimu Mheshimiwa mwenyekiti Tanzania ikiwa ni miongoni mwa wanachama wa umoja wa mataifa ulioridhia azimio la shirika la kazi duniani kwa kutoa uhuru na haki kwa raia wa Tanzania kuajiriwa au kuajiri ili kuweza kuweka maendeleo yake binafsi kuendele, kuleta maendeleo yake binafsi na taifa kwa ujumla hivyo baada ya majadiliano ya kina kamati haikuona haja ya kuifanyia mabadiliko yote ibara ya 35 ya rasimu hii Mheshimiwa mwenyekiti, kila mtoto huwa na ubini wake. Hivyo ni busara iliyotumika katika ibara ya 38 ya rasimu kutambua raia wa Tanzania kwa kuwapa haki ya kupata hati ya kuzaliwa na nyaraka nyingine nyinginezo bila ya ubaguzi wa aina yoyote. Kamati haikuwa na marekebisho katika ibara hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kutambua uwepo wa watu wenye ulemavu katika jamii yetu ambao kama raia wengine wanaweza kuwa katika mazingira tofauti, hivyo kamati yangu imependekeza kuongeza aya mpya katika ibara ya 39 mabano moja yenye lengo la kuwapa haki watu wa ul wenye ulemavu na mahitaji maalum mahitaji yao pale wanapokuwa watuhumiwa katika chombo chochote cha sheria 
Mheshimiwa mwenyekiti, mataifa mbalimbali mbali wanaweza kupiga hatua kimaendeleo kwa kuwekeza zaidi katika sekta ya afya na elimu. Miongoni mwa mataifa haya ni Malaysia ambayo kwa sasa imepiga hatua kubwa kimaendeleo kwa wekeza, kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu. Kutokana na hali hiyo, kamati imeona haja ya kupendekeza ibara mpya yenye kutoa haki ya afya bora kwa raia wetu bila ya ubaguzi wote kutoa ibara inayosisitiza elimu pamoja na afya bora kwa raia wote bila ya ubaguzi wote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aidha kamati haikuwa na pingamizi lolote katika ibara 41 na 42 hata hivyo kwa kuzingatia uhalisia wa elimu yetu kwa sasa elimu ya msingi ya mjengi mtoto u uwezo wa kujimudu katika maisha ya kila siku hivyo kila mwaka hivyo kila mwaka taifa hubeba mzigo mkubwa wa vijana wasio na ajira au uwezo wa kujiajiri kutokana na kushindwa kuendelea na masomo ya sekondari kwa sababu ya kufeli au kushindwa ada au sababu nyingine hivyo kamati yangu imependekeza katika ibara 42 mabano moja mabano b kutoa haki ya kupata elimu bora bila ya malipo kwa elimu ya msingi hadi kidato cha nne mtoto ndio kiongozi wa taifa la kesho pia kumlinda kijana leo unatengeneza taifa bora la kesho hivyo kamati inaasi kimapendekezo ya tume katika ibara 43 na ibara ya 44 Mheshimiwa mwenyekiti kila mwenye haki lazima wajibu utakuwepo kwa upande mwingine kwa upande mwingine hivyo ndio ndivyo ndivyo wataalamu wa taaluma ya haki za binadamu walivyotuambia hivyo ibara ya hamsini ya hamsini hadi ibara ya hamsini na nne inapendekezwa kubaki kama zilivyo ili kutoa wajibu wa raia wa Tanzania kwa taifa letu mheshimiwa mwenyekiti hata hivyo katika kuboresha ibara ya hamsini na nne kamati yangu imependekeza ibara ndogo mpya ya tano iliyoipa uwezo mahakama kuu kutengua na kubatilisha sheria au uamuzi wa serikali au mamlaka nyingine unao unaofuta au kukataza haki uhuru wa wajibu wa raia kama ilivyoainishwa katika sura hii mipaka mipaka ya haki za binadamu shima mwekiti kamati haikuwa na marekebisho yote katika ibara ya tano hivyo tulikubaliana ibaki kama ilivyo mheshimiwa mwenyekiti kiujumla kamati yangu haitofautiana hai, hai, hai na mawazo ya tume katika sura hii inahusu uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara ya msina sita hadi ya msina tisa rasimu hii hata hivyo kama kuboresha masharti ya ibara hii kamati inapendekeza kuweka muda wa miaka 15 kudumu kwenye ndoa ili kuweza kupata uraia wa Tanzania maana kwa kweli miaka mitano iliyoainishwa katika ibara ya msina nane mabano ya pili mabano a ni micheche sana katika ndoa mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti kabla sijamaliza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa ujasiri. Mheshimiwa mwenyekiti baada ya hapa naomba taarifa ndefu ya mapendekezo ya mtasari huu tendaji yapo kwenye taarifa kuu iliyowasilishwa na kunyambulishwa kwenye bango kitita. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti naomba niseme kwa unyekevu mkubwa naomba kuwasilisha. Asante sana mheshimiwa Ana Kilangu Malechela. Mwongozo wa speaker. Mwongozo wa kisi. Mheshimiwa Cheo. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na heshima zote za mheshimiwa aliyesoma lakini mimi ni kwa mmoja wapo wa jumbe wa kamati ya kumi na moja. Mengi ambayo aliyosoma hatukuyazungumza sasa hii inatupa ina tabu si tunafanyaje sasa eh maana si tumerekebisha mambo mengi ya uraia tumesema pawepo na, na fursa ya, ya uraia wa nchi nyingine yote hayakusemwa na ni mambo muhimu tumezungumza juu ya sio wachache eh? kwa hiyo ah kwa hiyo labda tuongoze tutamfanyaje na, na, na maana ubaya hatupata fursa ya kamati kuitwa na kuipitisha hii taarifa tungepata nafasi ya kuipitisha tungesema hili hapana hili sawa sawa naomba mwongozo wako mwenyekiti 
tatizo ni muda tu ukisoma hao ya uraia kwenye kitabu hiki sasa yamo eh hey. sasa mimi nadhani uwasilishaji kwa sababu tunakatiza tunagonga kengele hapa lakini ukitazama kwenye ukurasa wa wa kwenye hii taarifa ukurasa wa 25 inaendelea mpaka 26 mpaka 27 kuna wajibu wa raia na, na uraia sasa ni bahati mbaya kwamba mara nyingine hatufikii inategemea namna ilivyowasilishwa aliwasilisha ni muktasari lakini ripoti yote ilimo kama jibu raia Mm. Katibu ananisaidia hapa anaonesha taarifa yenu ilivyo. Na hawa yalioko kwenye mpaka ukurasa wa hamsini yapo ibara kwa ibara. Labda bahati mbaya hamku hamkuyapitia kwa pamoja lakini anaitaka kufuatilia zaidi kamati ya kumi na, namba kumi na moja imependekeza kitu gani taarifa kamili ni hii yote ya mm. Tusikie sasa ya wachache taarifa mwisho mwekiti taarifa taarifa nyingine upande wa magharibi nashukuru mwisho mwekiti kwa nafasi taarifa mzee wetu mzee chenge cheo uh, cheo che, 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 ni vizuri kwamba katika kamati tulichokubaliana kwa sababu ya kuheshimu swala zima la muda taarifa baada ya kutoka kwenye kamati uh, ya uandishi ili kasimiwa na kamati yetu kwa hiyo bahati mbaya labda mzee wetu cheo amesahau mzee cheo samani sana na hakika ilikuwa ni hivyo tulikubaliana kamati ndogo ya uandishi ikishakamilisha baada ya kuwa tumepitia ile the zero draft ije katika kamati ya maandishi taarifa ya mwisho mwenyekiti kwa hiyo hiyo ndio aliyoisoma mwenyekiti wenu basi naona tunaendelea kujifunza hizi taratibu zinavyoitlafiana e, basi tuendelee na hao wachache kwenye kamati namba moja. karibu mheshimiwa uh, mheshimiwa mwenyekiti hani maoni ya wachache kamati namba moja. Uh, kwa sababu ya muda vile vile nitajaribu ku ruka maneno yale machache ambayo yamebadilishwa tu ambayo ni vipengele vidogo vidogo nitaelekea zaidi kwa masuala ambayo lileta um, changamoto kubwa katika kamati um, maoni ya wajumbe walio wachache katika kamati namba moja ya bunge maalum kuhusu sura ya pili tatu na tatu na tano yaliyojaliwa na kamati namba moja malengo muhimu misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali na siasa za kitaifa Mheshimiwa mwenyekiti Sura hii inahusu malengo muhimu misingi walikuwa na shughuli za serikali na sera za kitaifa katika maoni ya walio wachache. Imependekezwa kwamba Mtana moja kwa moja kwenye ibara ya tano moja inasema kwamba zawadi yoyote iliyotolewa kwa kiongozi wa umma kwa ajili ya kuenzi taasisi ya serikali anayowakilisha basi zawadi hiyo itakuwa ni mali ya taasisi hiyo na serikali kwa jumla sababu za mapendekezo haya ni kuwa hii itaepusha uwezekano wa kutumiwa kwa zawadi kama chanzo cha rushwa hatari ya kiongozi kujilimbikizia mali za umma ambazo hastahili na pia kuondoa uwezekano wa kiongozi kufanya maamuzi kwa ushawishi unaweza kusababishwa na zawadi aliyopewa vile vile mwisho mwenyekiti katika ibara ya nane tunapendekeza kufuta ibara ya nane mbili, nane tatu na nane nne na mapendekezo hayo yatafanya ibara ya nane tano isomeke upya kama ifuatavyo Kiongozi wa umma hata ruhusiwa kushika nafasi za madaraka zaidi ya moja au kutumikia mihimili ya dola zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja Sababu za mapendekezo haya ni kwamba ibara hizi zinashabihiana kwani zote zinalenga migongano ya maslahi Nitaelekea moja kwa moja kwenye ibara ya 21 na 
Mwisho mwenyekiti katika maoni ya wajumbe walio wachache tunapendekeza kufuta kabisa ibara ya shina moja na shina mbili na rasimu ya katiba zinazoongelea utii wa miiko ya uongozi. Sababu za mapendekezo ya kufutwa kwa ibara hizi ni kutokana na ukweli kwamba katiba haiwezi kuongelea kila jambo. Tumegundua kwamba katiba yetu imeandikwa wanasema too descriptive. Kuna vitu vidogo vidogo vingine ambavyo sio muhimu lazima vinde kwenye sheria. Kwa hiyo tunapendekeza baadhi ya vipengele viondolewe ili katiba yetu ionekane ya kisasa sio katiba ambayo inaonekana kama ni sheria. Na hii imejitokeza katika maeneo mengi sio eneo ile pekee yake. Kuna maeneo mengi tumekuta kwamba wameweka haki sio ya, ya kuzaliwa, haki sio ya kupendwa. Sasa hivi vitu vyote havina msingi wowote. Ni lazima baadhi ya vipengele vitoke. Viende kwenye sheria za nchi. Mheshimiwa mwenyekiti Katika sura ya nne haki za binadamu, wajibu wa raia na mamlaka ya nchi. Mtaenda moja kwa moja kwenye sura ya uh, ibara ya 25 fasili ya 5 uh, tunapendekeza pia kufanya marekebisho kidogo tu katika ibara ya 25 kwa kufuta maneno yafuatayo hali yao katika jamii kwa namna ambayo watu waina fulani fulani wanafanywa au kuhesabiwa badala baada ya maneno ulemavu au kwa hiyo aya hiyo isomeke upya kama ifuatavyo kwa madhumuni ya masharti ya ibara hii neno kubagua maana yake ni kutimiza utashi wa haki na mahitaji mengineyo kwa watu mbalimbali na kuzingatia utaifa wao kabila mahali walipotokea maoni yao ya kisiasa rangi dini jinsi ulemavu au kuwa udhaifu wa duni vile vile tumegundua kwamba kuna watu wengi wanakosa haki zao kwa sababu tu hawana uwezo wa kuzilipia wa kulipia gharama za mahakama hivyo tunapendekeza fasili ya uh, ibara ya 25 fasili ya nane kila mtu ana haki ya kuifikia mahakama na kupata haki yake ada na gharama nyingine zitukanazo hazita kuwa kikwazo katika upatikanaji wa haki. Kwa hiyo serikali itaweka utaratibu ambao itaruhusu watu wasio na uwezo wapate haki yao. Ibara uh, ya 25 fasili ya 9 inasema, inasema kila mtu ana haki ya kupata msaada wa kisheria wakati haki yake au wajibu wake unahitajia una, unahitaji kufanyiwa uamuzi na mahakama au mamlaka nyingine ya kutoa haki. Vile vile ibara ya kumi, hifadhi ya haki na ibara ya 10 ya 25 fasili ya kumi, hifadhi ya haki zitakazo zilizotajwa katika ibara hii itakuwa chini ya taratibu zilizowekwa na sheria kwa kuzingatia umuhimu wa mahitaji ya kila mtu. Mheshimiwa mwenyekiti tunapendekeza pia mabadiliko katika ibara ya 33 fasili ya tatu Aa, itasomeka bunge litatunga sheria itakuweka masharti kuhusu haki za watu na utaratibu utakaowezesha watu kutumia haki zao katika kujumuika na kushirikiana na wengine sababu za kupendekeza ibara hii ni kwamba mambo yanayoongelewa kwenye ibara ya 32 fasili ya tano yanashabihiana sana na yale ya ibara 33 kuhusu uhuru wa mtu kujumuika na kushirikiana na wengine kwa hiyo ni vizuri ibara hizo zikawekwa pamoja mheshimiwa mwenyekiti kati ya sura ambazo zilileta changamoto kubwa sana ni sura ya tano sura inayoongelea uraia Ta, sisi tulio wachache tumesikitishwa sana kuona kwamba a, kwa sababu za kisiasa watu wanavaa koti la usalama wa taifa kuanyima kuanyima haki kwa kutoa vitisho na kutumia mazingira ya mwaka sitini na miaka, miaka ya sabini ambapo kulikuwa na mambo ya ujamaa na mambo ya ubepari na zile kambi mbili za, za, za kambi mbili zinavutana duniani kutumia vitisho kuonyesha watu kwamba kuwaruhusu wa Tanzania walioko nje hawawezi kupata uraia wa nchi hii hawawezi kuendelea kwa uraia wa nchi hii kwa sababu za kiusalama. Ukweli ni kwamba kiutendaji Tanzania tayari una uraia wa nchi mbili. Na ukiangalia leo hii uraia wa nchi mbili unaotolewa Tanzania unawapa tu wageni peke yake nafasi ya kuwa raia wa nchi wakati nchi zao zinaruhusu kuwa raia wa nchi zao. Lakini inawazuia wazao wa hii nchi kuendelea kuwa raia wa nchi hii. Kwa hivyo ni aina ya uraia pacha ambao tulionao Tanzania lakini inawabagua wazao peke yake. Ukiangalia sasa hivi raia wa Rwanda ana haki ya kuwa raia Tanzania kwa kuandikishwa na hauna uwezo kama serikali ya kumnyanyanya uraia wake wa Rwanda kwa sababu mwezi hamna uwezo wa kubadilisha sheria ya Rwanda. Kwa hiyo katiba yake ya Rwanda itaendelea kumlinda lakini atapata uraia wa Tanzania lakini raia aliyezaliwa hapa hiyo haki hana. Sasa kuna sababu nyingi zinazotolewa sisi wachache tunaona mshumo mwenyekiti kwamba sababu moja wapo ni sababu ya uzalendo. Lakini si tunaamini kwamba Uzalendo wa mtu ni matendo yake na sio location yake. Sio mali anapoishi, ni matendo yako. Unaweza ukawa Tanzania usio mzalendo, unaweza ukawa unaishi Rwanda ukawa mzalendo. Si tunaamini kabisa kwamba matendo ya mtu ndio yanayompa mtu haki ya kuitwa kama ni mzalendo. Sasa 
Mfano mzuri ni kwamba asilimia tano ya wabunge hapa waishi kwenye majimbo yao. Hatuwezi kusema kwamba sio wazalendo kule walipotoka. Ni kwa sababu ya uchumi wamehamia Dar es Salaam, wanaishi Morogoro, wanaishi Dodoma, wanaishi sehemu nyingine. Sasa wa, wananchi wangeza kuamua kuwanyang'anya wabunge wote uraia wa sehemu walizotoka, isihainge kuwa sawa. Nitaendelea kusema kwamba hakuna nchi salama duniani kama uchumi wake hauko salama. Usalama wa nchi ni uchumi wake. Leo hii mawasiliano yetu duniani yanategemea satellite ambazo sio zetu. Hatuko salama kwa sababu ya uchumi wetu hatuwezi kurusha satellite zetu wenyewe. Kwa hiyo usalama wa nchi ni, ni uchumi zaidi ya nini? Zaidi ya kulinda mipaka peke yake. Vile vile um, matukio mengi yanayohusu usalama duniani. Hatujasikia matukio yanayohusu raia kwa sababu ya uraia wa nchi mbili. Matukio mengi ya usalama duniani ni kwa sababu tu hali ya usalama ni mbaya na labda vimo vyetu vimeshofanya kazi vizuri. Naamini kabisa kuna uwezekano kama kweli kuna nia dhati ya kisiasa ya kuruhusu raia pacha na kuweka masharti ambayo yatawazuia wa raia wenye uraia wa nchi mbili kushika nyadhifa mbalimbali mbali katika serikali hilo hatulikatai lakini hakuna sababu yoyote isipokuwa ya kisiasa na hofu za kisiasa zinazosababisha watu wanavaa koti la usalama wa taifa wanavaa koti la uzalendo kuwazuia watu haki zao za msingi Mmomonyoko wa maadili unaendelea kuwepo nchini sio kwa sababu ya watu wanaoishi nje kwa sababu ya mitandao ya internet, Facebook, WhatsApp na vitu vingine tunakaa kusingizia kwamba watu walioko nje wanatuletea maadili mabaya. Maadili mabaya bado yanaendelea. Tumeua wenyewe michaka michaka kwenye mashule ya msingi ya asubuhi, tumeua mautamaduni ya kwenye shule za msingi, tumeua kila kitu ambacho ni cha kizalendo tunawasingizia watu walioko nje hawahusiki. Ni sisi wenyewe tusimamie uzalendo wetu kama nchi, tuwafundishwe na nchi wetu, utamaduni wetu na katiba yetu. Watu walioko serikalini nafikiri ndio wana hatari kubwa ya kutoa siri za nchi na kwenda kuhatarisha usalama wa taifa kuliko hata mtu aliyeko nje. Mimi mtu aliyeko nje hana taarifa yoyote kama Tanzania anua silaha gani inaushirikiana na nchi gani kivita kimaslahi ki, 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 ki hatuna hatuna hizo taarifa. Lakini tunavitumia vitu visingizio tukijua kabisa kwamba hofu iliyopo ni ya kisiasa. Tuwe wa kweli tusiwadanganye wa Tanzania walioko nje kwamba kuna usalama wa taifa tatizo ni hofu za kisiasa watu hawajiamini huko walipo. Muwe wazi kabisa mwambie kwa jamani tunaogopa tunaambeni tunaambeni msirudi huku lakini mkisema kwamba ni, ni usalama wa taifa huo ni kuwadanganya wa Tanzania walioko nje naomba kabisa kwamba mabadiliko tulio yapendekeza ya walio wachache yazingatiwe na nashukuru zile kamati ambazo zilizingatia kwa sababu mabadiliko tulio yatoa yameipa serikali na bunge la jamhuri nguvu kubwa kabisa ya kuweza kufanya mabadiliko ya sheria ku, kuongeza au kupunguza hadhi na haki ambazo watanzania walioko nje watazipata mheshimiwa mwenyekiti namba kuwasilisha asante sana mheshimiwa singo kwa utetezi mkali kabisa wa hoja ya uraia mheshimiwa tunaendelea sasa nizamu ya kamati namba saba Nili, nilikushageuza ile oda ya kuongea kwa hiyo kamati namba saba alafu tutatimisha na kamati namba sita na muona brigadier general mstaafu ngulizi unazo dakika ishirini na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kamati yangu namba saba ina wajumbe wa jumla tatu wajumbe tano kutoka Tanzania bara na nane kutoka Tanzania Zanzibar Tunafurahi kulijulisha bunge lako tukufu kwamba katika maamuzi yote tuliyoyafanya ni pamoja na swala zima la kura kamati yetu ilipata theluthi mbili kama kanuni ya 64.1 inavyotaka hivyo matokeo ya ibara zote zilizopigiwa kura na kamati katika sura zote tulizofanyia kazi yalifanywa kwa kupatikana theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na Zanzibar kwa sababu ya ufinyu wa muda nitawasilisha mapendekezo kwa baadhi ya ibara ili kupata mapendekezo yote tuliyotoa na kamati na kamati yangu na waomba wajumbe wasome taarifa ya kamati yangu waliopewa taarifa hiyo ya kamati iingie katika kumbukumbu rasmi za bunge naomba sasa niwasilishe kwa ufupi mapendekezo ya wajumbe walio wengi wa kamati yangu kama ifuatavyo sura ya pili mheshimiwa mwenye, eh, mwenyekiti sura hii yenye ibara tatu Wajumbe walio wengi wa kamati yangu waliafikiana kwamba ibara ya kumna moja ibaki kama ilivyo katika rasimu ya katiba isipokuwa ibara ya kumi na mbili zilifanywa marekebisho. Wajumbe walipendekeza kurekebisha maneno ya pembeni yaliyopo katika ibara ya kumi kusomeka 
malengo muhimu ili kuyafanya maneno haya ya pembeni yasomeke sambamba na kichwa cha habari cha sura hii ya pili pia wajumbe walio wengi katika kabati yangu waliona hakuna haja ya kuweka maudhui makubwa kwenye katiba maana taifa lolote la kidemokrasia linazingatia maendeleo kwa ustawi, kwa ustawi wa wananchi wote na bila ubaguzi kwa misingi ya jinsia itikadi rangi kabila na kadhalika vitu ambavyo sio lazima viwemo kwenye rasimu ya katiba na kupendekeza malengo hayo yaingizwe kwenye sheria sera na sheria ambazo zinaweza kubadilishwa na vyombo vyenye mamlaka kulingana na mahitaji ya wakati husika kwa kuzingatia maelezo haya yaliyotangulia walipendekeza ibara ndogo ya tatu ya ibara hii ya kumi ifutwe na kuandikwa upya na kusomeka kama ifuatavyo katika kutegeleza malengo muhimu ya taifa katika nyanja zote kuu kama ilivyoanishwa katika ibara ndogo ya pili serikali itaweka sera na bunge litatunga sheria kuhakikisha utekelezaji wake kwa mujibu wa mahitaji yatakayojitokeza na kwa mujibu wa mahitaji yaliyotajwa kwa na rasimu katika aya ya A mpaka E Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 12 inahusu sera ya mambo ya nje na namna inavyolenga na kuzingatia maslahi ya taifa na mamlaka kamili za nchi ili pendekezwa na wajumbe walio wengi kwamba utekelezaji wa mambo ya nje haupaswi kuelezwa katika katiba bali utawekwa kwenye sheria hivyo walipendekeza bara hii ifutwe sura ya tatu maadili na miko ya uongozi na utumishi wa umma taarifa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti taarifa ambayo tunayo mikononi ni namba kabati namba sita lakini inayosomwa nadhani ni namba saba. Sasa tunashindwa. Kwamba namba saba pia imegawiwa. Ah, hatuna. Ndio inagawanywa. Basi kulikuwa na tatizo kidogo wenzetu namba saba waliendelea na zile ibara nyingine, zile sura nyingine. Mtazikuta humo pia. Nadhani ndio maana imechelewa kidogo. Lakini tuendelee, tuendelee jeno. Na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Katika sura hii ya tatu yenye jumla ibara kumi kamati yangu ilikubaliana kwamba ibara ya kumi na tatu ibaki kama ilivyo katika rasimu lakini ilipendekeza kufanyia marekebisho ibara ya kumi na nne kwa kufuta ibara ndogo ya pili na kuandika ibara mpya itakayosomeka kama ifuatavyo. Kwa madhumuni ya ibara ndogo ya, mu, ya kwanza bunge litatunga sheria itakayosimamia maadili na miko ya viongozi wa umma aidha wajumbe walio wengi katika kamati yangu walipendekeza kuwa ibara ya 15 hadi 22 zifutwe kwa sababu maudhui yaliyoenishwa katika ibara hizi yanaweza kutungiwa sheria kwa kuwa misingi na kanuni na utumishi wa viongozi wa umma yamekwishaainishwa katika ibara ya 13 na 14 ya rasimu ya katiba sura ya nne haki za binadamu wajibu wa raia na mamlaka za nchi mheshimiwa mwenyekiti katika sura hii ya 14 ya rasimu ya katiba ya jumla ya ibara 33 Wajumbe walio wengi katika kamati yangu waliafikiana kuwa ibara zifuatazo zibaki kama zilivyopendekezwa na rasimu ya rasimu ya katiba. Ibara hizo ni ibara 24, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 40, 46, 50, 52 na 55. Ibara ambazo wajumbe walio wengi walipendekeza zifanywe marekebisho ni zifuatazo ibara 23 inayohusu uhuru utu na usawa binadamu ifanywe marekebisho katika ibara ndogo ya kwanza kwa kuongezwa maneno mbele ya sheria baada ya neno sawa iliyotumika katika ibara ndogo hii na ibara ndogo ya pili ifanywe marekebisho kwa kuongeza maneno bila ya ubaguzi wa aina yoyote mwishoni mwa ibara ndogo hii lengo la mapendekezo ya marekebisho haya ni ili kujumuisha makundi yote ya pembezoni ambayo mara nyingi huachwa mheshimiwa mwenyekiti Ibara 25 inahusu marufuku kuhusu ubaguzi wajumbe walio wengi katika kamati yangu walipendekeza ifanyiwe marekebisho kwa kuongeza aya mpya ya e, G katika ibara ndogo ya saba itakayosomeka kama ifuatavyo kuwezesha upatika, upatikana, upatikana, upatikanaji na utoaji wa huduma ya msaada wa sheria kwa wananchi wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za wakili sababu ya mapendekezo haya ni kuwawezesha watu wasioweza kumudu gharama za uwakili kuweza kupata haki zao. Mheshimiwa mwenyekiti, ibara ya 
inayohusu haki ya kutokuwa mtumwa wajumbe walio wengi walipendekeza kwamba ibara hii ifanywe marekebisho kwa kuongeza ibara ndogo ya tatu itakayosomeka kama ifuatavyo kwa madhumuni ya ibara hii na katika katiba hii kwa jumla ifahamike kwamba kazi yoyote itahitahesabiwa kuwa ni kazi ya shuruti au kazi ya kikatili au ya kutweza endapo kazi hiyo kwa mujibu wa sheria ni a kazi inayobidi ifanywe kutokana na hukumu au amri ya mahakama b kazi inayobidi ifanywe na askari wa jeshi lolote katika kutekeleza majukumu yao c kazi ambayo mtu yote inabidi aifanye kutokana na kuwepo hali ya hatari au janga lolote linalotishia uhai na usawa wa jamii d kazi au huduma yote ambayo ni sehemu ya ya moja majukumu ya kawaida kuhakikisha usawa wa jamii ujenzi wa taifa wa lazima kwa mujibu wa sheria na tatu jitihada za taifa za kutumia uwezo wa kila mtu kufanya kazi kwa ajili ya kuimarisha jamii na uchumi wa taifa na kuhakikisha maendeleo ya tija ya kitaifa lengo la mapendekezo haya ni kutambua mazingira ya nyakati ambazo ibara hii inaweza isumike kwa maslahi ya umma Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 30 inayohusu uhuru wa maoni wajumbe walio wengi katika kamati yangu walikubaliana kwamba ibara hii ifanyiwe marekebisho yatakayoweza yatakayowezesha taarifa zinazotolewa na vyombo vya habari zinakuwa katika miundo rafiki kwa watu wenye ulemavu na makundi mengine ya kijamii kulingana na mahitaji yao Ibara ya 32 inayohusu uhuru wa, wa imani ya dini wajumbe walio wengi katika kamati yangu walipendekeza ibara ndogo ya pili ifanywe marekebisho ili kumtaka mtu yeyote anayefanya kazi ya kutangaza dini hakashifu imani au dini nyingine ili kuhakikisha kuna kuwepo na heshima na uvumilivu kati ya imani na dini nyingine Mheshimiwa mwenyekiti kuhusu ibara ya 37 inayohusu haki ya kumiliki mali wajumbe walio wengi wamependekeza kwamba ili kuhakikisha wananchi wanapewa malipo yao kabla ya serikali kutaifisha mali zao ibara ndogo ya pili ifutwe na kuandikwa upya kama ifuatavyo hakuna mali haki au maslahi ya mtu yote itakayochukuliwa kwa nguvu isipokuwa pale ambapo mashari yafuatayo yametimizwa ya kwanza a, a ni kumiliki, kumilikiwa au kuchukuliwa kwa mali hiyo ni muhimu sana kwa ajili ya ulinzi, usalama wa wananchi, mazingira ya afya, kuimarisha maendeleo pangaji wa miji pamoja na kuendeleza mambo ambayo yataleta faida kwa wananchi kwa ujumla. B umuhimu wa kuchukuliwa kitu hicho ni mkubwa sana hata kwamba unahalalisha uchukuaji wake hata kama utampa ugumu wa matatizo mwenye mali hiyo. Na che sheria iwekwe kuhusiana na umilikaji au uchukuaji huo kwa kutoa fidia inayolingana na thamani halisi ya soko na malipo yaye yafanyike kabla ya kuchukuliwa kwa mali kwa mali haki au maslahi ya mali hiyo Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 42 inahusu haki, haki ya elimu na kujifunza wajumbe walio wengi katika kabati yangu walipendekeza kwamba kila mtu awe na haki ya kupata elimu hadi kitado, kidato cha nne baada ya elimu ya msingi lengo ni kusaidia kuhuishia mfumo wa elimu kwa na kuwawezesha wanafunzi kupata elimu hadi kidato cha nne Kuhusu, kuhusu ibara ya 43 inahusu haki za mtoto. Wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hii ifanywe marekebisho kwa kuongeza ibara ambazo zitaitaka mamlaka ya nchi kuweka utaratibu wa kuhakikisha inakuwepo miundo mbinu ya kujifunza ya kujifunzia inayozingatia mahitaji ya wanafunzi wa hali zote ili kuwezesha upatikanaji wa elimu bora katika ngazi zote na kuhakikisha kila mtoto anapata haki za msingi kulingana na umri wake kama zitakavyoainishwa katika sekta zinazohusika lengo la mapendekezo haya ni kuhakikisha watoto hawabaguliwi katika kupata haki zao Mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 44 inahusu haki na wajibu wa vijana wajumbe walio wengi katika kamati yangu walikubaliana kufanya marekebisho yafuatayo kufuta maneno nchi wa shiriki wa shirika yaliyotumika katika ibara hii na kuifanya ibara hii kuwa ibara ndogo ya kwanza sababu ya mapendekezo hayo ni kuepusha dhana ya serikali tatu kinyume na mapendekezo ya serikali mbili ambayo ndio maombi ya wajumbe walio wengi kuongeza ibara ndogo ya pili itakayosemeka kwamba mamlaka ya nchi itaweka utaratibu wa sheria ikiwepo uanzishwaji ikiwemo uanzishwaji wa chombo cha kuratibu mambo ya vijana sababu ya mapendekezo haya ni kuhakikisha kunakuwa na chombo mahsus kinachoratibu mambo ya vijana ibara ya 45 inahusu haki za watu wenye ulemavu wajumbe walio wengi katika kamati yangu walipendekeza ifanywe marekebisho yafuatayo ibara ndogo ya kwanza b na e zifutwe na kuandikwa ibara mpya litakayosomeka kama ifuatavyo 
kupata elimu kwa kutumia vifaa maalumu na kushiriki katika shughuli za kijamii kwa kuchanganyika na watu wengine. Lengo la pendekezo hili ni kuwawezesha watu wa huduma kutambua mahitaji ya watu wanaowahudumia waweze kujiandaa na kutoa huduma kulingana na mahitaji ya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mwenyekiti kamati yangu ilipendekeza iongezwe aya mpya katika ibara hii itakayosomeka watu wenye ulemavu wanayo haki ya kugombea uongozi na kushiriki katika vyombo vya kisera kwa usawa kwa sababu haki za watu wenye ulemavu ni zaidi ya kushiriki katika nafasi za uwakilishi lakini pia ili kuwapa nafasi sawa za kushiriki katika vyombo vya maamuzi ya kisera kwa ngazi zote lakini pia iongezwe aya mpya katika ibara hii ya 45 itakayosomeka watu wenye ulemavu wanao haki ya kupata huduma za afya zinazohusiana na utenge mao Shimo mwenyekiti ibara ya 54 inahusu usimamizi wa haki za binadamu wajumbe walio wengi katika kabati yangu walipendekeza ibara hii ifanywe marekebisho kwa kuongeza ibara ndogo ya tano itakayosomeka endapo katika shauri lolote inadaiwa kwamba sheria yote iliyotungwa au hatua yote iliyochukuliwa na serikali au mamlaka nyingine inafuta au inakata, inakataza haki uhuru na wajibu muhimu kutoka nao na ibara ya 23 mpaka 48 ya katiba hii na mahakama kuu inaridhika basi itatoa tamu kwa kwamba sheria au hatua inawahusu inahusika ni batili au kinyume cha katiba au endapo mahakama kuu itaona yafaa hali au maslahi ya jamii yanahitaji hivyo baada ya kutamka kwa sheria au hatua hiyo ni batili mahakama kuu itakuwa na uwezo wa kuamua kutoa fursa kwa mam, au mamlaka nyingine yoyote inayohusika ina kurekebisha hitilafu hiyo katika sheria au hatua itakayohusika katika muda na kwa jinsi itakavyo tajwa na mahakama kuu na sheria hiyo au hatua inayohusika itaendelea kuhesabiwa ni halali hadi marekebisho yatakapofanywa au muda uliowekwa na mahakama kuu utakapokwisha ili mradi muda mfupi zaidi ndio utazikatiwa sababu ya pendekezo hili ni kuipa mamlaka mahakama kuu kutamka kuwa sheria au hatua husika ni batili ili kuipa serikali nafasi ya kurekebisha mara moja kasoro au hitilafu zitakazojitokeza Sura ya tano mheshimiwa mwenyekiti ureia katika Jamhuri ya Muungano sura hii yenye ibara nne inahusu uraia katika Jamhuri ya Muungano wajumbe walio wengi kabati yangu walikubaliana kwamba ibara ya sita na hamsina tisa zibaki kama zilivyo katika rasimu ya katiba isipokuwa ibara ya saba na hamsina nane zifanyiwe marekebisho zifanyiwe marekebisho aidha wajumbe walio wengi pia walikubaliana kuongeza ibara nyingine mbili katika sura hii ambazo ni 58a na 59a ibara 58a inazungumzia jinsi uraia wa kuandikishwa unavyokoma na ibara ya 59a ilipendekezwa iwe na maneno ya pembeni ya bunge kutunga sheria zitakazohusu masuala mazima ya uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti katika sura hii pia ninaomba nitoe maelezo ya ibara chache na maelezo zaidi kuhusu mapendekezo yaliyotolewa na wajumbe walio wengi wa kamati yangu kuhusu ibara nyingine za sura hii yanapatikana kwenye taarifa ya kamati yangu iliyowasilishwa kwenu. Mheshimiwa mwenyekiti ibara 57 ya rasimu ya katibu idahusu uraia wa kuzaliwa. Kamati yangu baada ya mjadala haikukubaliana na ibara hii kwa kuwa maelezo ya ibara yamejikita katika kuzungumzia Tanganyika wakati katika maoni ya wajumbe walio wengi hawakubaliani na uwepo wa Tanganyika. Aidha ibara imezungumzia zaidi masharti ya kupatikana kwa uraia wa kuzaliwa wakati masharti hayo yanaweza kuelezwa kwa uwazi zaidi katika sheria na watukwa na bunge. Kwa msingi wa hoja hizo basi, kamati yangu ilipendekeza ibara hii ifanywe marekebisho kama inavyoonyeshwa katika taarifa yetu iliyowasilishwa kwenu. Mheshimiwa mwenyekiti Ibara ya nane ya rasimu ya katiba inahusu uraia wa kuandikishwa ili jadiliwa na kamati yangu na kukubalika kuwa kwa namna ilivyoandikwa katika rasimu haijitosheleezi kwa kuwa katika maelezo ya ibara hii inazungumzia namna ya uraia wa kuandikishwa unavyopatikana na utaratibu wa kutunga sheria juu ya kusimamia masuala yanayohusu uraia wa Jamhuri ya Muungano wajumbe hawa waliona wengi wanapendekeza kufanywa marekebisho yafuatayo katika e, ibara hii kuongeza muda wa kupata uraia kwa kufunga ndoa kutoka miaka mitano hadi kumi iongezwe ibara ndogo mpya itakayoonyesha jinsi mtu anavyoweza kupoteza uraia sababu ya mapendekezo haya ni kuwakatisha tamaa watu wenye nia ovu dhidi ya nchi yetu mheshimiwa mwenyekiti wajumbe walio wengi katika kamati yangu walikubaliana kwamba kuna haja ya kuongeza ibara mpya 
baada ya ibada 58 itakayozungumzia namna ya uraia wa kuandikishwa unavyokoma hivyo wajumbe hawa walipendekeza kuongeza ibada mpya ya 58 alp a itakayosomeka kama ifuatavyo mtu aliyepata uraia wa kuandikishwa anaweza kupokonywa uraia huo endapo mtu huyo aliupata uraia huo kwa udanganyifu rushwa au kuficha taarifa muhimu zinazosoma mbio uraia bila kushurutishwa amehudumu au kuajiriwa katika majeshi au vyombo vya usalama vya nchi ambayo ni adui au viko vitani na Tanzania Tanzania ikiwa katika vita yote alikuwa na mahusiano alifanya biashara au mawasiliano na adui au amekuwa na mahusiano au ushirikiano wa biashara au shughuli yoyote ambayo alijua ilikuwa ikifanyika kwa namna ambayo ilimsaidia adui katika vita hivyo na ndani ya miaka mitano tokea kupata uraia kuandikishwa amekutwa na kosa la jinai na kuhukumiwa kifungo cha miaka mitatu au zaidi baada ya kupata uraia wa kuandikishwa amepatikana na hatia ya kosa la uhaini au kosa ambalo adhabu yake haipungui miaka saba Mheshimiwa spika eh, mheshimiwa mwenyekiti kamati yangu ilipendekeza kuanzishwa kwa ibara ya 59a ambayo haikuwa haikuwemo katika rasimu ya katiba lakini kwa umuhimu wake wajumbe walio wengi walikubaliana kwa pamoja kwamba katika eh, katiba tunayoipendekeza iingizwe ibara ya 59a itakayokuwa na maneno ya pembeni bunge kutunga sheria na itakayoipa bunge mamlaka ya kutunga sheria itakayosimamia mambo yanayohusiana na sura hii ya tano juu ya masuala ya uraia kufanya hivi kutasaidia sana kupatikana ufafanuzi wa masuala mbali mbali pamoja na kuweka utaratibu mzuri juu ya suala zima la uraia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa mwenyekiti baada ya kueleza hayo naomba kushukuru sana na ni washukuru wajumbe wa kabati ya namba saba kwa ushirikiano wao walionipa asante sana Asante sana General Ngwilizi kwa kukamilisha ndani ya muda. Sasa mawazo ya wachache. Ah, Karibu. Unazo dakika kumi. Mheshimiwa mwenyekiti, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa katika ukumbi huu kuiandika katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi na mbele yako ninawasilisha maoni ya wajumbe walio wachache katika kamati namba saba ya bunge maalum kuhusu baadhi ya maeneo ya rasimu ya katiba yaliyojadiliwa na katiba utangulizi mheshimiwa mwenyekiti maelekezo ya kanuni ya 32 moja ya kanuni ya bunge maalum ambayo kwa ruhusa yako ninaomba niinukuu ni bila kuathiri majadiliano ya sura ya kwanza na sura ya sita kila kamati ilijadili sura zote za rasimu itajadili sura zote za rasimu ya katiba pamoja na sura mpya zitakazojitokeza waka, kwa wakati mmoja mheshimiwa mwenyekiti kamati yetu kama zilivyo kamati nyingine za bunge hili maalum imejadili sura zote zilizowasilishwa kwetu kuanzia sura ya pili hadi ya 16 isipokuwa sura ya kwanza na ya sita na pia sura mpya zilizowasilishwa na kamati ya uongozi ya bunge maalum mheshimiwa mwenyekiti wakati wa wakati wa kupiga kura theruthi mbili ilipatikana kwa kila ibara hata hivyo kulikuwa na, map, na mapendekezo ya walio wachache kwa baadhi ya ibara za sura zilizo zilizojadiliwa kwenye kamati yenye mapendekezo yanayolenga kuboresha zaidi ibara zilizopendekezwa na kamati mheshimiwa mwenyekiti kwa heshima yako naomba kuwasilisha mapendekezo ya wali, wajumbe walio wachache wa kamati yetu namba saba kama ifuatavyo sura ya pili malengo muhimu misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali na sera za kitaifa. Ibara ya kumi malengo muhimu, malengo makuu. Mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe walio wachache wa kamati yetu walipendekeza kuwa ibara hii baki kama ilivyo katika rasimu isipokuwa ifanywe marekebisho yasiyoathiri maudhui yake katika ibara ndogo ya tatu kama ifuatavyo. Katika aya ya tatu b moja yaongezwe maneno ambayo haikinzani na sheria baada ya maneno mila na desturi. Sababu ya mapendekezo haya ni kuwa ni vema kuhakikisha kwamba mila, desturi na mikataba ya kimataifa haikinzani na sheria. Katika aya ya C mbili maneno kumnyonya mtu yasitumike na badala yake litumike neno kumuonea. Sababu ya mapendekezo haya ni kuwa sio busara kutumia neno kumnyonya kwa sababu tuko kwenye mfumo wa soko huria na neno hilo hutumika zaidi katika mfumo wa kibepari. Vile vile inapendekezwa kuwa aya haya ya C sita izungumzie mazingira bora ya kibiashara na kuongeza thamani ya mazao ibara ibara ndogo ya tatu b itambue swala zima la afya kwa watoto walio chini ya miaka mitano katika aya ya si tatu liongez, liongezwe neno wafanyabiashara baada ya neno wafugaji aya ya si tano 
haitekelezeki kwa sababu sio rahisi kwa serikali kumpa ardhi kila mkulima kila mkulima mfugaji mvuvi na mfanyabiashara hivyo ifutwe mheshimiwa mwenyekiti hapo inaonyesha kwamba baadhi ya wachache wana hofu aidha katika aya C yaongezwe maneno wachimbaji wa madini wachimbaji wa ndani na wafanyabiashara baada ya neno wavuvi lililotumika katika aya ya tatu aya tatu, sita na nane katika aya D moja yaongezwe maneno kwa serikali kushirikiana na dini husika baada ya neno kidini lililotumika katika haya hii sababu ya mapendekezo haya ni kuwa haya hii inahusiana na mambo ya kali ya kihistoria hivyo ni vema serikali ikashirikiana na dini kwani dini husika ndiyo inayofahamu mazingira halisi ya dini hiyo ibara ya 12 ambayo inahusu sera ya mambo ya nje mheshimiwa mwenyekiti wajumbe walio wachache wamekubaliana kwamba ibara hii haina marekebisho na ibaki kama ilivyo katika mapendekezo ya rasimu sura ya tatu. maadili na miko ya uongozi na utumishi wa umma ibara ya 13 inahusu dhamana ya uongozi wa umma mheshimiwa mwenyekiti wajumbe walio wachache wa kamati namba saba walipendekeza kuwa ibara hii ifanywe marekebisho yafuatayo ibara ndogo ya 13 moja a nne iongezwe neno mshikamano baada ya neno imani ibara ya mbi, ibara ya, ibara ya pili a iongezwe maneno uyani wa jinsia baada ya neno sifa sura ya nne haki za binadamu wajibu wa raia na mamlaka za nchi ibara ya 24 ambayo inahusu haki ya kuishi mheshimiwa mwenyekiti ibara hii imependekezwa na wajumbe walio wachache ifanywe marekebisho kwa kufuta maneno kwa mjibu wa sheria za nchi yaliyotumika yaliyotumika mwishoni mwa ibara hii sababu za msingi za marekebisho haya ni kuwa sheria za nchi zilizopo zinatambua adhabu ya kifo ambao inakiuka haki ya msingi ya kuishi Ibara ya 26 haki ya kutokuwa mtumwa. Mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe walio wachache walipendekeza kwa walipendekeza kuwe na marekebisho kwa kufuta maneno yote baada ya neno kutwezwa. Na pamoja pamoja na aya zake katika ibara ndogo ya kwanza na pia kufuta ibara ndogo ya pili. Sababu ya mapendekezo haya ni kuwa mambo mambo hayo tayari yameainishwa kwenye sheria za nchi. Ibara ya 39 ambayo inahusu haki ya mtuumiwa na mfungwa. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe walio wachache wamependekeza ibara hii ifanywe marekebisho yafuatayo. Iongezwe haja mpya katika ibara ndogo ya kwanza itakayotoa haki ya mfungwa kupiga kura. Pia iongezwe haya mpya nyingine itakayotoa haki ya mfungwa kupata lishe bora pamoja na pamoja na huduma za afya. Sababu ya mpendekezo haya ni kutambua haki za wafungwa ili kuendana na matakwa ya mikataba ya kimataifa ambayo nchi yetu imeridhia. Ibara ya 42 haki ya elimu na kujifunza. Mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe walio wachache walipendekeza kuonge, kuongezwa kwa ibara mpya inayohusu haki ya afya baada ya ibara ya 42 itakayosomeka kama ifuatavyo. Kwa hiyo haki ya afya kwanza kila mtu ana haki ya kupata huduma bora ya afya kwa usawa bila ubaguzi wowote. B. Kupata elimu na taarifa sahihi juu ya afya ya uzazi salama. C kupata huduma ya afya inayotolewa ndani na nje ya utaratibu wa umma kwa gharama nafuu. D kupata huduma ya tiba ya dharura bila kikwazo chochote. Inapendekezwa ibara ndogo ya pili kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano itahakikisha upatikanaji wa huduma bora ya afya kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Sababu ya mapendekezo ya mapendezo kezo haya ni haki ya kila mtu kupata huduma za afya ikiwemo za dharura nyakati za majanga. Mheshimiwa mwenyekiti, hayo ndio mapendekezo ya wajumbe walio wachache wa kamati namba saba kwa sura ya pili, tatu na nne. Naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Dr. Domitla Bashemera kwa wasilishaji huo. Au nimekosea jina, umeshtuka? Ndio ndilo eh? Ah nimeona umeshtuka kidogo. Asante sana. Sasa tunahitimisha kwa sura zile nne kwa kusikiliza taarifa ya kamati namba sita. Mwenyekiti Mheshimiwa Steven Wasira. Mheshimiwa Mwenyekiti kwa mujibu wa kanuni ya mbili moja ya kanuni za bunge maalumu za mwaka 2014 naomba kuwasilisha mbele ya bunge maalumu 
maoni na mapendekezo ya wajumbe walio wengi wa kamati namba sita kuhusu mambo yaliyojadiliwa na kamati katika sura ya pili sura ya tatu, sura ya nne na sura ya tano ya rasimu ya katiba maoni na mapendekezo haya yametokana uchambuzi wa kina wa sura hizo pamoja na nyaraka mbali mbali zikiwemo zilizowasilishwa na tume ya mabadiliko ya katiba taarifa hii someke pamoja na bango kitita linaloonyesha mchanganuo wa ibara mapendekezo na sababu zotolewa na kamati ikihusisha maoni ya wajumbe walio wengi na wachache pamoja na matokeo ya upigaji kura Mheshimiwa mwenyekiti baada ya maelezo ya utangulizi naomba sasa niwasilishe maoni na mapendekezo ya kamati kuhusu ibara za rasimu ya katiba kama ifuatavyo Sura ya pili malengo muhimu misingi na mwelekeo wa shughuli za serikali na sera za kitaifa Mheshimiwa mwenyekiti sura ya pili kwa ujumla wake na usisha malengo makuu ya taifa misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali na sera za kitaifa baadhi ya misingi ya malengo makuu ya taifa ni kulinda kuimarisha na kudumisha haki udugu amani umoja na utengamano wa wananchi kwa kuzingatia ustawi wa kila raia na jamii kwa ujumla ili kujenga taifa huru lenye demokrasia utawala bora maendeleo endelevu na kujitegemea kamati iliona umuhimu wa kuwatambua na kuongeza makundi ya jamii za wakusanya matunda wajasiri ya mali wachimbaji wadogo wa madini na wafanyakazi baada ya rasimu ya katiba kuwatambua wakulima wafugaji na wavuvi pekee katika makundi yaliyopaswa kuzingatiwa katika malengo makuu ya taifa hiyo kuhakikisha kwamba makundi haya yanaendesha shughuli zao vizuri kwa manufaa yao binafsi na kwa manufaa ya taifa sababu ya mapendekezo haya ni kuweka misingi ya kikatiba inayoongoza mwelekeo wa sera sheria na shughuli za kitaifa pia ni kujenga utamaduni mpya ambao unatoa nguvu kwa wananchi kuiagiza serikali yao juu ya mambo ya ustawi wa maendeleo ambayo wanataka serikali isimamie kwa ukamilifu wake. Mheshimiwa mwenyekiti katika ibara ya kumi ya rasimu ya katiba, malengo makuu ya taifa yamegawanywa katika mafungu makuu matano ambayo ni ya kisiasa, kijamii, kiuchumi, kiutamaduni na kimazingira. Lengo la jumla la kisiasa ni kukuza demokrasia, usawa na utawala bora na kujenga ukomavu na uvumilivu wa kisiasa. Katika nyanja ya kijamii inahusu kulinda heshima ya binadamu, kutoa fursa sawa kwa raia wote, kujenga utamaduni wa amani, maelewano na maridhiano, upatikanaji wa huduma za msingi, kuweka msingi wa hifadhi ya jamii, kuimarisha mawasiliano ndani ya jamii na kujenga fursa ya wananchi kupata na kufikia ushauri wa kisheria. Katika nyanja ya kiuchumi inahusu kupatikana maisha bora kwa, kwa kila mwananchi, kujenga mazingira ya kufaidi na kushiriki kamilifu katika fursa za kiuchumi kuwapa sauti wazalishaji na kujenga misingi ya kujitegemea kuwezesha wawekezaji wa ndani na kuweka msingi wa wawekezaji wa ndani kuingia ubia na wawekezaji wa nje pia kuendeleza matumizi ya sayansi na kukuza ubunifu kiutamaduni ni kulinda kuhifadhi na kuendeleza utamaduni mira chanya desturi urithi wa asili mali kale na lugha ya Kiswahili katika nyanja ya mazingira inahusisha kulinda na kudumisha mazingira kwa manufaa ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Pamoja na mambo mengine, kamati inaweka msisitizo katika kukuza lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati inapendekeza kuwa serikali itatakiwa kutoa taarifa kwa wananchi kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano kwa upande wa Tanzania, bara na baraza la wawakilishi kwa upande wa Zanzibar angalau mara moja kwa mwaka kuhusu namna malengo hayo yalivyosimamiwa na kutekelezwa na serikali vile vile kamati iliona umuhimu wa kuweka bayana misingi mikuu ya sera ya mambo ya nje ya Tanzania ili kuwapa nafasi wananchi kuelewa namna nchi yao inavyojihusisha katika mambo ya nje na ushirikiano wa mataifa mengine sharti hili la katiba linakusudia kulinda maslahi ya nchi na kutambua nafasi msimamo na wajibu wa taifa katika mahusiano yetu na taasisi za kimataifa na nchi tunazoshirikiana nazo. Mheshimiwa mwenyekiti baada ya majadiliano ya kina, wajumbe walio wengi walipendekeza kuwa ibara ya kumi, ibara ndogo ya tatu a ifanywe marekebisho kwa kuongeza neno jinsia ili kuhusisha swala la mahusiano katika jamii. Pia kamati inapendekeza kuongeza neno mila chanya katika ibara ndogo ya tatu b ili kuweka msitizo kwamba mila zitakazozingatiwa sio mira potofu 
au zinazokandamiza kundi fulani katika jamii. Hii inaweka msisizo wa kuepuka mambo kama ukeketaji kwa wanawake, mauaji ya vikongwe, unyanyapaa kwa watu wenye ulemavu na mengineyo. Kamati inaona umuhimu wa kuongeza maneno ya tima na watu wanaoishi kwenye mazingira magumu katika ibara ya tatu b ili kulinda bayana haki za watoto yatima na watu wanaoishi kwenye mazingira magumu. Vile vile kamati inapendekeza kuongeza aya mpya katika ibara ndogo ya tatu kuhusu afya bora ili kuipa serikali jukumu la kuhakikisha inaweka utaratibu wa upatikanaji wa afya bora kwa wananchi ikiwemo uzazi salama kwa kina mama na watoto. Mwisho mwenyekiti ili kuhakikisha kuwa kuna kuwa na uwiano wa maendeleo kwa wananchi wa pande zote mbili za muungano kamati inapendekeza kuongeza maneno wa pande zote mbili za muungano katika ibara ndogo ya tatu che pia kamati iliona umuhimu wa kuongeza makundi ya wajasiria mali wafanyakazi wachimbaji wadogo wa madini katika ibara ndogo ya tatu ili kuyatambua bayana makundi hayo ambayo yana mchango mkubwa katika uchumi wa taifa na pia kuipa wajibu serikali kuweka mazingira bora ya kuwawezesha Kamati pia inaona umuhimu wa kuzitambua jamii za wakusanya matunda wakiwamo wa Hazabe, wa Barabaig na wengineo ili kuhakikisha jamii hizo zinaendesha shughuli zao za maisha. Kwa kuzingatia umuhimu wa lugha ya Kiswahili, kamati inapendekeza kuwa katiba iweke msisitizo katika kukuza lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, uhai wa taifa lolote siku zijazo unategemea jinsi ambavyo maendeleo yake ya kiuchumi na kijamii yanavyosimamiwa hivi sasa kwa msingi huo kamati inakubaliana mapendekezo niliyoyaeleza kwa ujumla wake kama yalivyo katika rasimu ya katiba sura ya tatu maadili na miko ya uongozi na utumishi wa umma mheshimiwa mwenyekiti swala la maadili uwajibikaji na miko ya uongozi kwa viongozi wa umma lilijadiliwa kwa kirefu sana katika kamati namba sita baadhi ya mambo yaliyojadiliwa kwa kirefu ni kuhusu masharti kwamba kiongozi wa umma hata toa wala kupokea rushwa na pia kwamba kiongozi wa umma hatapaswa kutumia wadhifa nafasi au cheo chake kwa manufaa yake binafsi familia yake ndugu zake hata marafiki zake wajumbe walio wengi walilalamikia na kuchukizwa na mmonyoko uliokisiri wa maadili ya umma rushwa na ufisadi pia walizungumzia juu ya haja ya kudhibiti wizi ufisadi uzembe kuweka mbele masuala ya binafsi badala ya masuala ya umma utumiaji mbaya wa madaraka na kiburi cha viongozi kwa watumishi wa umma kwa jinsi majadiliano yalivyokuwa na kwa kuzingatia hali halisi iliyopo nchini na uzoefu wa nchi nyingine inaonyesha kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuweka masharti katika katiba kuhusu maadili na miko ya uongozi kwa viongozi wa umma Tanzania kama ilivyo nchi nyingine ya Kiafrika ina changamoto za maadili na kiwajibikaji katika swala hili wajumbe wote wa kamati wametoa mawazo yao kwa kina na kwa hisia. Mshao mwenyekiti, moja ya changamoto kubwa katika taifa lolote ni namna gani taifa linaweza kuwa na mfumo wa kikatiba ambao unawazuia viongozi wa serikali au umma kutotumia madaraka ya umma vibaya. Hivyo ili nchi iweze kupiga hatua ya kimaendeleo, ni muhimu kuweka mfumo thabit wa uwajibikaji wa viongozi na kujenga serikali thabit. Maswara ya rushwa kutowajibika na matumizi mabaya ya madaraka kwa namna mbali mbali ni mambo ambayo yamejadiliwa na wajumbe wa kamati yangu kwa kiwango kikubwa. Baadhi yao walielezea pia kuhusu maamuzi ya viongozi mbali mbali ambayo yanaonyesha au kuashiria matumizi mabaya ya madaraka. Pia kuhusu udhaifu wa mfumo wa kudhibiti mgongano wa Masai katika matumizi ya madaraka ya umma kwa viongozi wa umma. Hali iliyosababisha viongozi watumie madaraka waliokabidhiwa kwa ajili ya manufaa binafsi na hasara kwa wananchi kwa namna mbali mbali. Mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe wengi wa kamati walionyesha haja ya kuimarisha mfumo wa maadili na miko ya uongozi kwa viongozi wa umma ili kuboresha na kuimarika kuimarisha mifumo ya uwajibikaji na hivyo kupunguza vitendo vya matumizi mabaya ya madaraka hasa kutumia madaraka kwa maslahi binafsi. Kamati ilizingatia mazingira ya kuenea kwa rushwa maeneo mbali mbali hasa maeneo yenye rasilimali nyingi kama vile ardhi madini na nishati huduma za jamii kama vile elimu na afya utoaji haki manunuzi ya umma fedha na kadhalika hii inajumuisha swala la manunuzi ya umma na rushwa kwa namna inayobainisha madhara kwa watu na taifa 
ikiwemo serikali kutumia bei kubwa katika manunuzi yake tofauti na bei halisi ya soko pia baadhi ya miundombinu ikiwemo barabara na majengo ya serikali kujengwa chini ya kiwango na hivyo kutokumudu kwa muda mrefu kutokana na rushwa katika mchakato ya zabuni kwa msingi huo uwepo wa misingi ya kudhibiti mgongano wa maslahi na miko ya viongozi kwenye katiba itaweza kurahisisha uwajibikaji na kuwa na kwa kuwa wananchi wengi watakuwa wanajua miko hiyo na viongozi wa umma watapaswa kuzingatia kwa kuwa katiba ni sheria mama iliyo juu ya sheria zote za nchi. Pia mwenyekiti uwepo wa sharti la katiba kuhusu dhamana ya uongozi wa umma lina linaweka msingi wa kuwachukulia hatua viongozi wanaotumia vibaya madaraka waliokabidhiwa. Katika ibara ya 13 rasima ya katiba kamati iliona umuhimu wa kuwaongeza viongozi wa kisiasa na sio serikali pekee kujenga taifa lenye viongozi wanaozingatia maadili na miko ya uongozi. Hii ni kwa kuzingatia ukweli kwamba katika nyanja ya siasa ambapo ndio viongozi wakuu wanapatikana, rushwa ilionekana kukithiri kiasi cha uchaguzi kuonekana kama gurio la kununua na kuuza uongozi. Hivyo kamati ya namba sita inapendekeza swala la maadili na miko ya uongozi ilihusishe pia viongozi wa kisiasa katika vyama vyote vya siasa na sio viongozi wa serikali pekee kwa kuwa viongozi wa kisiasa pia ni viongozi wa umma pamoja na serikali kutambua hatari ya rushwa katika siasa na kutunga sheria kudhibiti gharama za fedha za uchaguzi na the election expenses act 2010 hata hivyo kamati imeona umuhimu wa kuweka masharti ya katiba kuhusu maadili kwa viongozi wa umma na katazo la kujihusisha kwa namna yoyote ile na vitendo vya rushwa ili kujenga taifa lenye viongozi waadilifu wanaozingatia maadili na miko ya uongozi. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na mambo mengine wajumbe walijadiliana kwa kirefu kuhusu sharti la katiba ambayo mtaka kiongozi wa umma kwa wakati wote awajibike kwa wananchi. Kuwatumikia kwa uadilifu, utiifu, ufanisi na kwa uzalendo na haki. Kamati inaunga mkono sharti hili kwa kuwa linaweka utaratibu wa kuwalazimisha viongozi kutekeleza wajibu wao na kutokiuka wajibu wao na pia kuwepo utaratibu wa kuwaadhibu wale viongozi wanaotumia madaraka vibaya au wanaoshindwa kutekeleza wajibu wao. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kuwepo kwa sheria kanuni na miongozo mbalimbali kumekuwepo na vitendo vya baadhi ya viongozi kutumia madaraka yao kwa manufaa binafsi. Hivi utekelezaji wa yote haya umekuwa dhaifu kwa kukosa nguvu ya, za kikatiba kwa kuwa wale wanaongoza serikali sio maraika basi ni muhimu kuweka mfumo thabit wa kudhibiti na kuzuia matumizi mabaya madaraka baada ya majadiliano ya kina kamati namba sita inaunga mkono uwepo wa masharti haya kama yalivyo kwenye rasimu ya katiba ili kutibu hali inayoralamikiwa sasa ya kushuka kwa maadi mshauri mwenyekiti kamati inaona ili kusimamia utekelezaji wa tunu ya uwazi na uadilifu na kuhimiza uaminifu katika jamii na uongozi viongozi wa umma walazimishwe kikatiba kutaja mali zao wanazomiliki wao wenyewe binafsi na wenzi wao na kuondoa uwezekano wa kujinibikizia mali kinyume cha sheria hii ni kwa sababu ya uzoefu wa matukio kadhaa ambayo viongozi wameonekana kutajirika kwa njia zisizo halali mara tu wanapoingia madarakani na bila kuwepo taratibu za kuwajibisha mheshimiwa mwenyekiti kamati inaona ni muhimu kusisitiza uwepo wa masharti ya kikatiba kwa kuzuia viongozi na watumishi wa umma kufungua na kuendesha akaunti nje ya nchi kinyume cha sheria na hasa katika mfumo wa benki za maficho zijulikanazo kama offshore accounts hii itasaidia kukabiliana na vitendo vya baadhi ya viongozi na watumishi wa umma kumiliki au kuhifadhi fedha nje ya nchi sura ya nne mheshimiwa mwenyekiti swala la haki za binadamu na wajibu wa raia limejadiliwa kwa upana sana katika kamati yangu kwa mujibu wa takwimu za tume ya mabadiliko ya katiba eneo la haki ya binadamu liliongoza kuwa na maoni ya laki moja na tano elfu tisa, na mengi yake laki moja sitina, tisa, mia sita na msini, kutoka Tanzania bara kwa kiwango kikubwa haki za binadamu zilizoainishwa kwenye rasimu ya katiba zinafanana sana na namna zilivyo kwenye katiba ya sasa kwa kuzingatia maoni ya wananchi na kutaka kuimarisha kwa haki za binadamu kamati inaona umuhimu wa kuimarisha kwa haki hizo kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima kwa mfano kuimarisha ushiriki wa wananchi kwenye uongozi na hata kuruhusu mgombea huru kikatiba kwa kuzingatia maoni ya wajumbe walio wengi kamati inaona 
zikawekwa kwenye katiba ili kuweka misingi ya wananchi kuweza kuhoji na kudai utekelezaji wake. Mwisho mwenyekiti kamati inazingatia umuhimu wa haki za binadamu ikiwemo haki ya uhuru, utu na usawa wa binadamu, uhuru wa mtu binafsi, haki ya faraga na usalama wa mtu, uhuru wa mtu kwenda na kotaka, uhuru wa maoni, uhuru wa, wa imani ya dini, haki ya kufanya kazi, haki za wafanyakazi na waajiri, haki za kumiliki mali, haki ya watuhumiwa na wafungwa, haki ya, ya watoto, haki ya vijana, haki za wazee na wastaafu, haki za watu wenye ulemavu, haki ya elimu, haki ya makundi madogo katika jamii na haki ya wanawake. Pamoja na uwepo wa haki lakini bila kila raia awe na wajibu kwa jamii yake na taifa kwa ujumla, ikiwemo wajibu wa kushiriki na kufanya kazi pamoja na wajibu wa ulinzi wa mali ya umma kwa kuzingatia umuhimu wa haki za binadamu mamlaka za nchi zinapewa wajibu wa kuzihifadhi na kusimamia haki hizo Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na hayo wajumbe walio wengi walipendekeza kuongeza ibara mpya kama ifuatavyo Ibara mpya inayohusu haki ya watumiaji yani walaji wa huduma za bidhaa ili kuwalinda watumiaji dhidi ya huduma na bidhaa zisizokuwa katika kiwango na ubora unaokubalika Ibara ya 46A Ibara mpya inahusu haki ya wastafu ili kuainisha bayana haki ya wastafu ya kuondoa na kuondoa changamoto mbalimbali zinazowahusu. Ibara ya 48A. Ibara mpya inahusu haki ya afya, chakula na lishe. 42A. Haki ya wakulima, wafugaji, wavuvi na wachimbaji wadogo wa madini. Ibara ya 37A. Mheshimiwa mwenyekiti, ili kujenga uwazi na uwajibikaji katika jamii, kamati inaona ni muhimu katiba ya inishe uhuru wa vyombo vya habari na haki ya watu kupata habari hata hivyo ni vizuri kuwa na masharti ya kikatiba yanayofafanua kwa ufasaha udhibiti wa habari na vyombo vya habari kwa kuzingatia maadili ya jamii yetu usalama wa taifa maslahi ya taifa kama umoja na amani kwa kuzingatia kwamba Tanzania ni nchi yenye makabila mengi dini tofauti tabia na utamaduni tofauti ili kulinda umoja wa kitaifa hivyo ni lazima vyombo vya habari vizingatie weredi na miko ya taaluma na uandishi wa habari kwa kutotoa habari zisizo sahihi au zenye kuchochea kuwagawa wa Tanzania kwa imani zao, itikadi zao, makabila yao au hali zao za maisha kwa namna yoyote ile. Hata hivyo kuzuia habari ili kulinda masuala ya binafsi si jambo jema au kuficha ufisadi au makosa ya kiongozi ni utaratibu ambao unataka kuwe, lazima uepukwe ili kuimarisha uwajibikaji. Sura ya tano uraia katika jamhuri ya muungano Mheshimiwa mwenyekiti swala la uraia limejadiliwa kwa upana sana katika kamati yangu kwa kuzingatia ukweli kwamba uraia ni swala muhimu na nyeti sana kwa taifa lolote lile duniani Kamati inaunga mkono uwepo wa aina mbili za uraia katika jamhuri ya muungano ambazo ni uraia wa kuzaliwa na kujiandikisha kama ilivyo kwenye rasimu ya katiba Mheshimiwa mwenyekiti mabadiliko ya kiuchumi na kijamii ya, ya kichagizwa na utamaduni kwa kiwango kikubwa yamebadilisha mtizamo kuhusu uraia wa nchi moja tuliozoea baadhi ya wajumbe wachache walipendekeza swala la uraia wa nchi zaidi ya moja liingizwe katika katiba mpya kwa hoja kwamba itawawezesha watanzania wanaoishi nchi za nje walioukana uraia wa Tanzania kushiriki kwenye maendeleo ya nchi kama raia wa Tanzania na pia kupata haki za msingi za kiraia wakiwa nje ya nchi bila kupoteza uraia wao wa asili. Hata hivyo baada ya majadiliano ya kina, kamati yangu haikuunga mkono mapendekezo haya kwa kuzingatia sababu za kiulinzi na kiusalama. Mshauri mwenyekiti kamati inapendekeza kuongeza ibara mpya inayohusu kupoteza uraia wa kuandikishwa ili kuweka masharti kwa raia waliopewa uraia wa kuandikishwa endapo watakiuka masharti hayo. Waweze kunyang'anywa uraia wa Tanzania. Pia endapo itabainika raia hao walipata uraia huo kwa njia ya udanganyifu au hira basi watanyang'anywa uraia wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti kamati inapendekeza ibara ya msina tisa ibaki kama ilivyo kwenye rasimu ya katiba ili kuwapa hadhi maalumu watu walioacha kuwa raia wa Tanzania tofauti na raia wa nchi nyingine ambao hawana asili au nasaba ya Tanzania wanapokuwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadhi hiyo itawaondolea uhusumbufu wanaporejea Tanzania na kuwapa fursa mbalimbali za kushiriki katika maendeleo ya nchi na jamii familia zao zilizobaki Tanzania. 
Mapendekezo haya yanazingatia uamuzi wa kamati kuyakataa maoni ya wajumbe wachache waliopendekeza uraia wa zaidi ya, ya, ya nchi moja. Mwishowe mwenyekiti baada ya mjadala wa sura hizo kwa kiwango kikubwa wajumbe waliafikiana muda umeisha ibara nyingi ibara 40 kati ya msimu malizie sasa kwa niaba ya kamati namba sita naomba kushukuru wewe binafsi makamu mwenyekiti ofisi yako kwa ushirikiano mlioipa kamati yangu na napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati namba sita kwa ushirikiano walionipa baada ya maelezo hayo naomba kuwasilisha na mheshimiwa mwenyekiti naomba kutoa hoja Asante sana mheshimiwa Asira. Kwa Baada ya kumsikiliza mwenyekiti wa kamati namba sita sasa tusikie ya wachache taarifa ya wachache katika kamati hiyo. Wanaongozwa na Mheshimiwa Karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti Mimi ninayesoma maoni ya wachache kwa dakika kumi katika kamati namba sita ni Dr. Masele Nzingula Maziko wale yote mheshimiwa mwenyekiti ninatambua kwamba muda wangu ni mchache na ninasoma mambo mengi naomba maneno yangu yote yaingie kwenye hansard nitakayosema na yale ambayo sitayasema pili ninapenda kutoa shukurani za dhati kabisa kwa mwenyekiti wa kamati namba sita mheshimiwa Steven Masatu Asira na makamu wake Dr. Maua Daktari kwa uongozi wao wenye hekima na uvumilivu mwingi. Hakika mheshimiwa mwenyekiti kila mjumbe kwenye kamati yetu alipata fursa ya kutoa mawazo yake kwa uhuru mkubwa, kwa uwazi mkubwa bila kushurutishwa na mtu awaye yoyote. Tatu nataka ni seme tu kwamba na nieleweke kwamba sisi tulio wachache katika kamati namba sita tuliunga mkono maoni ya walio wengi katika maeneo mengi sana yaliyosomwa na mwenyekiti yana footprints zetu lakini pamoja na hayo yako maeneo mengi pia ambayo wachache hatukuunga mkono walio wengi na nikiri pia kwamba mwenyekiti hapa amesoma taarifa kwa ufasaha na kwa ufundi mkubwa sana lakini ni waombe wajumbe wa bunge hili maalum la katiba mpime sasa maneno yanayotoka kwenye kinywa na matendo yaliyoandikwa kwenye karatasi kwenye kamati namba sita. kama yanashabihiana mtapima katika maeneo ambayo tumepishana nao baada ya maneno hayo machache mheshimiwa mwenyekiti acha nitielekeze kwenye ibara ambazo tunatofautiana kwa wazi na walio wengi katika kamati namba sita. Naenda moja kwa moja ibara ya 19 sura ya tatu inahusu maadili na miiko ya uongozi wa utumishi wa umma. Walio wengi wanasema wanachukia kiongozi wa umma kutumia mali ya umma kwa manufaa yao na kwa manufaa ya watu wengine. Ndivyo walivyosema. Lakini kwenye maandiko yao wamesema maandiko ibara ya 19 wametoa pendekezo iondolewe kwenye rasimu ikafichwe kwenye sheria ambako sisi wananchi hatutaweza kuiona na wakasema haifai kuwepo kwenye rasimu hii ya katiba sasa nataka kuuliza maneno haya ambayo tunataka yapelekwe kwenye kwenye sheria hayaja kuwepo kwenye sheria yapo kwenye sheria imeandikwa lakini hajatekelezwa mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hivyo tunasema sisi tule wachache ibara hii inayozuia kiongozi wa umma kutumia mali ya umma kwa manufaa yake ama manufaa ya mtu mwingine ibaki kwenye rasimu ya katiba kama ilivyopendekezwa na tume. Mheshimiwa mwenyekiti nakwenda ibara ya ishirini Ibara ya ishirini 
inazungumza kutekeleza maadili ya uongozi na rasimu inapendekeza mheshimiwa mwenyekiti kwamba uwepo ute, u, u, utekelezaji wa masharti ya maadili ambapo ibara hii inaielekeza bunge lije litunge sheria ambayo pamoja na mambo mengine itaelekeza namna ya kutoa mali za viongozi wa umma zilizopatikana kwa kukiuka sheria watu waliovifisazi hii nchi lakini walio wengi mheshimiwa mwenyekiti katika ibara hii wanapendekeza ifutwe na wanapendekeza ipelekwe kwenye sheria ikafichwe tena kule ambako sisi wananchi hatutaweza kuiona na wamesema kabisa kwamba wao wanachukia wanachukia sana viongozi wa umma waliobadhirifu kama wanachukia sawasawa na kama tunakwenda tuna sawasawa waheshimiwa wabunge mimi na waomba ibara hii na ninawashawishi isitoke kwenye 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 katiba ibaki kwenye katiba na wala isipelekwe kwenye sheria kwa nini nasema hivyo ni kwa sababu siku zote maandiko haya mheshimiwa mwenyekiti yako kwenye sheria miaka mingi nenda rudi yako kwenye sheria wenzetu wanasema misingi hii ambayo inaelekezwa bunge kutunga iondolewe hapa ikafichwe kwenye sheria sasa bunge likija kutunga sheria litafuata misingi ilioje ibaki hapa ilipo mheshimiwa mwenyekiti ibara ya 22 inazungumza haja ya kutenganisha siasa na utumishi wa umma Wenzetu walio wengi wanasema ifutwe. Tulio wachache na tumeandika sababu nyingi tunapendekeza ibaki kwa sababu ya kutenganisha siasa na utumishi wa umma ambayo inavuruga. Ibara ya 22 mheshimiwa mwenyekiti inazungumza habari ya pamoja na mambo mengine wajumbe wale wachache wanapendekeza ibara ya 24 inayohusu haki ya kuishi ibaki kama ilivyo lakini kiongezwe kipengele kuhusu adhabu ya kifo kama ifuatavyo adhabu ya kifo inayotolewa katika sheria za nchi iendelee kuwepo na sababu zetu nyinyi nyingi tumeona vikongo na uawa tunaona kina mama na uawa tunaona wenye macho mekundwa na uawa tukiondoa sheria hii tukiondoa utaratibu huu tukaifuta tukafuta ki, ki, adhabu ya kifo hakika mauaji ya vikongwe wale mavu wa ngozi na watu wengine itapamba moto sana mheshimiwa mwenyekiti acha nizungumze ibara ya 31 ya sura ile ya nne inayohusu uhuru wa habari nimemmsikia mwenyekiti wangu akijinasi kwamba tunapenda kabisa tuwe na uhuru wa habari nilikuwepo kwenye kamati namba sita wenzetu wameikubali haki hii ya uhuru wa habari kwa mkono wa kushoto wakageuka wakaichukua tena kwa mkono wa kulia wakaikalia hivi wakasema kwamba ibara zote A B na C za 30 na moja ziongezwe neno sahihi kila baada ya neno taarifa yani ziwepo taarifa sahihi maana yake ni nini wanataka mwandishi wa habari anaposikia basi limeanguka limeua watu asiandike hizo habari mpaka aende akachungulia kwamba limeua watu sita wala sio wawili asitoe taarifa kwamba ka verify sisi tunasema ibara hii inajitosheleza kama ilivyo uhuru wa habari na vyombo vya habari vinalindwa ipafsabio na kuyo ibaki kama ilivyo Mheshimiwa mwenyekiti Sura ya nne ibara mpya inayopendekezwa ibara ya 37a ambayo inazungumzia haki za wakulima wafugaji wavuvi na wachimbaji wadogo wadogo niweke wazi mheshimiwa mwenyekiti katika hili sisi tulio wachache kwa asilimia moja tunakubaliana kabisa na maoni ya walio wengi na nichukue muda huu kumpongeza mwenyekiti wangu mheshimiwa Steven Wasira kwa umahiri wake kwa ujasiri wake kwa ushawishi wake ameisimamia hii ibara kidete kabisa na akataka kwamba ziwepo haki za wakulima, wavuvi, wafugaji, wachimbaji wadogo wadogo kama zilivyoandikwa. Na sisi tunamuunga mkono. Lakini katika ibara ya pili ndipo pale tulipotofautiana. 
wenzetu wanapendekeza wana mamlaka ya nchi itaweka utaratibu wa kisheria utakaowezesha matumizi bora ya ardhi baina ya wakulima wafugaji na, waf, na, na wavuvi kama itakavyopendekezwa na wengi lakini sisi tunapendekeza ibara ya pili isomeke kama ifuatavyo kwamba serikali na mamlaka za nchi zitahakikisha kuwa ardhi inatengwa kwa ajili ya wafugaji kuendeleza ufugaji wakulima kuendeleza shughuli zao za kilimo wachimbaji wadogo wadogo kuendeleza uchimbaji wao mdogo mdogo wavuvi kwa ajili ya kutengewa sehemu za uvuvi na kuendeleza shughuli zao za uvuvi Mheshimiwa mwenyekiti kengele ya kwanza nimeshaisikia Emilia na kwenda sura ya tano Sura ya tano tulikuwa na mambo machache mheshimiwa mwenyekiti lakini katika hayo machache mheshimiwa mwenyekiti lilikuepo swala la uraia wa nchi zaidi ya moja niweke wazi mimi naisoma hapa taarifa uraia wa nchi zaidi ya moja nimelipinga lakini kwa sababu ni mimi ndio nimefungishwa kengele naomba nisome maoni ya walio wachache ambao kwa kweli wanautaka uraia wa nchi mbili nao wanapendekeza kwamba kuwepo na uraia wa nchi mbili na wameweka ibara zao ibara ya kwanza ibara ya pili ya tatu ya nne ya tano na ya sita na kwa kweli mheshimiwa niliongwa sana na mama Sofia Simba kwamba nikifika hapa nisome na jina lake mheshimiwa mwenyekiti wajumbe wa kamati ya wachache ambao walipendekeza kwamba kuwe na uraia wa zaidi ya nchi moja muongoze mwenyekiti ni pamoja na mama Sofia kumaliza, Simba mheshimiwa mwenyekiti mimi nakushukuru sana wewe kwa muda ulionipatia na kwa niaba ya walio wachache katika kamati namba sita mheshimiwa naomba kutoa hoja na mimi naitoa hoja ni Dr. Masele Nzingula Maziku kwa niaba ya wachache. Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru sana. Mwongozo wako mwenyekiti. Asante Dr. Maziku. Kushoto kwako mwongozo wako mwenyekiti. Endelea unaidai mwongozo. Mheshimiwa mwenyekiti naona toka asubuhi jambo hili limetamalaki. Baadhi ya kamati <coughs> wanatumia taarifa za kamati kujinasibu kutetea makundi huko nje. Sasa hili wanatukandamizia sisi ambao hatukuandikwa katika hizo kamati. Utaratibu haya yote ya maoni ya wachache na maoni ya wengi yamechangiwa kama ilivyo na wengi. Sasa haiwezekani mtu mmoja anatangaza fulani katoa wazo hili. Sasa anataka kutuzidi nguvu huko kwenye kupiga kula kwenye uwanja wa sabu. Hilo mwenyewe mwenyekiti na kwamba ulisimamie lisijirudie tena. sina hakika kwamba tazuia kabisa ya sijitokee kwa sababu inategemea namna taarifa ilivyoandikwa na yeye majina hapa na kama kuna mjumbe alitaka kabisa msimamo wake ujulikane na akataka hivyo mimi sioni ubaya wala hamzidi kete mtu yeyote waheshimiwa tumefikia mwisho wa uh, zile sura nne kwa uwasilishaji wa taarifa za kamati zote 12. Sasa tunaingia ngwe ya kusikiliza taarifa za sura ya saba, ya nane, ya kumi na nne na zozote ambazo ni mpya. Kazi hii ni kubwa zaidi na tumeipangia maoni ya wengi dakika arobaini maoni ya wachache dakika ishirini kwa sababu ya ukubwa wa kazi yenyewe mtaona inapishana kwa hiyo kamati ambazo tayari hapa mezani zimewasilisha taarifa ni kamati mbili nayo ni kamati namba kumi na kamati namba saba vitabu hivi waheshimiwa mkivitazama kamati hizi mbili hazikuishia sura ya tano tu waliendelea na sura ya saba ya nane ya kumi na nne na kadhalika. Kwa hiyo tutatoa fursa kwa hao tukianzia na tumaini mwenyekiti kamati namba kumi amekishajiandaa. Tutaanza na kamati namba kumi kwa sura namba saba namba nane namba kumi na nne na zozote zilizo mpya kama zipo. Atutahitimisha na kamati namba saba Na kama nilivyosema hizo zote zipo mezani tayari kwa maana zilichanganywa katika vijitabu hivi. 
mwenyekiti kamati namba kumi au mwakilishi karibu aha ni Sheikh Salwin na wangu una dakika 40 Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru lakini nasikitika kwamba sikujua kama na dakika 40 sikuelezwa hivyo kwa hivyo nimeandaa hotuba yangu kwa dakika ishirini kama zilivyo za kawaida nitazungumza kwa kifupi na kwa sababu taarifa ya dakika 40 sikuzipata hapo awali Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya kamati namba kumi naomba kuwasilisha taarifa ya kamati kuhusu mjadala ya sura ya saba sura ya nane sura ya kumi na nne pamoja na sura mpya zilizowasilishwa katika kamati ikiwa ni muendelezo wa taarifa ya sura zilizotangulia kuwasilishwa awali na mwenyekiti wangu wa, wa kamati. Shoo mwenyekiti sura hizi tatu za rasimu zina jumla ya ibara hamsini na saba. Kamati yangu namba kumi ilipata nafasi ya kuzijadili ibara zote hamsini na saba zilizomo katika sura hizo za rasimu. Baada ya mijadala mirefu ya wajumbe yapo mambo yamejitokeza Kwanza zipo ibara zimeachwa kama zilivyo katika rasimu kwa maana hii zimejitosheleza hazina matatizo Lakini pili zipo ibara zimefanyiwa marekebisho makubwa Lakini tatu zipo ibara zimefanyiwa marekebisho madogo madogo Lakini nne zipo ibara zimeandikwa upya na zipo ibara zimefutwa kabisa lakini mshoo mwenyekiti ibara zote kwa namna moja au nyingine mapendekezo ya marekebisho yaliyofanywa na kamati namba kumi yamekubaliwa na walio wengi na mheshimiwa mwenyekiti una usemi wa Kiswahili unaosema wengi wape na kama usipowapa watajichukulia kwa mikono yao wenyewe kutokana na mtadha huo shimo mwenyekiti naomba sasa nisome taarifa taarifa hii kwa kifupi ili kukidhi matakwa ya muda wa dakika ishirini lakini waheshimu wajumbe wa bunge hili maalum taarifa kamili zipo katika vitabu mlivyogawiwa vya taarifa ya kamati namba kumi na naomba taarifa hiyo ibakie kama kumbukumbu. Shimo mwenyekiti, sura ya saba Serikali ya Jamhuri ya Muungano, sehemu ya kwanza. Shimo mwenyekiti, sehemu hii inahusu serikali ya Jamhuri ya Muungano. Baada ya mijadala, kamati yangu imekubaliana kuwa sura hii kama ilivyopendekezwa kwenye rasimu haijitoshelezi hivyo basi kamati inapendekeza ifanywe marekebisho kama ifuatavyo Shimo mwenyekiti ibara ya sabini inahusu serikali rais makamu wa rais na baraza la mawaziri Ni maoni ya kamati yangu kuwa kwa muundo wa serikali mbili unaopendekezwa serikali ya muungano itakuwa pia na mamlaka juu ya mambo ya Tanzania bara Aidha kamati inapendekeza kuongeza maneno waziri mkuu baada ya maneno makamu wa rais ili kuruhusu waziri mkuu kutambulika kwenye katiba kwa muundo wa serikali mbili unaopendekezwa na kamati yangu. Shimo mwenyekiti. Ibara ya 74 inayohusu rais kuzingatia ushauri. Baada ya mjadala wajumbe walikubaliana kuwa ina mapungufu 
Kwa kuwa ibara hii inaondoa uwajibikaji wa rais wa moja kwa moja kwa maamuzi anayofanya. Rais asilazimike kufuata ushauri awe na mamlaka kamili ya kuamua na kama amekiuka utaratibu yeye abe, abebe jukumu la kuwajibika akilazimika kufuata ushauri hata lazimika kuwajibishwa au kuwajibika kwa maamuzi yake Mshimo mwenyekiti Ibara ya 81 inahusu malalamiko kuhusu uhalali wa uchaguzi wa rais Kamati yangu baada ya mjadala ilikubaliana kwa pamoja kuwa ibara hii kwa namna ilivyoandikwa haijitoshelezi kwa kuwa haikutaja muda mahasus wa kufungua shauri hivyo basi kamati yangu katika ibara ndogo ya pili inapendekeza katiba itaje siku za, fu, za kufungua shauri Shimo mwenyekiti kamati yangu pia inapendekeza ibara ndogo ya tatu ifanywe marekebisho ili kuilazimisha mahakama kutoa uamuzi wa shauri la kupinga matokeo ya uchaguzi ndani ya kipindi cha siku 14. Shimo mwenyekiti ibara 83 ya rasimu ya katiba inayohusu haki ya kuchaguliwa tena baada ya mjadala kamati imekubaliana kuwa ibara hii haijajitosheleza kwa kuwa maelezo yaliyo kwenye ibara hii yanamnyima haki mtu aliyewahi kuwa rais wa Zanzibar kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano, hivyo mtu aliyewahi kuwa rais wa Zanzibar bado anayo haki ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa msingi huo, kamati yangu inapendekeza kuifanyia marekebisho ya ibara hii ili kumwezesha mtu aliyewahi kuwa rais wa Zanzibar kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano. Chumwenyekiti Ibara 86 inahusu mamlaka ya rais kutoa msamaha. Kamati yangu inapendekeza ibara hii ifanywe marekebisho ili kumpa rais wa Jamhuri ya Muungano mamlaka kusimamia sheria za muungano zinazotumika Tanzania bara na Tanzania Zanzibar katika kutekeleza majukumu yake. Aidha kamati, kamati ifanywe marekebisho kwa misingi huo mapendekezo ya kamati ni muundo wa serikali mbili hivyo hakutakuwa na serikali za nchi wa shirika Tanganyika wala mahakama kuu ya nchi wa shirika kwa msingi huo maneno Tanganyika au serikali za washirika na mahakama kuu za nchi wa shirika yafutwe katika sura ya rasimu za katiba Chimo nyekiti ibara 88 ya rasimu ya katiba inahusu bunge kumshtaki rais Kamati yangu baada ya mjadala imekubaliana kwa pamoja kuwa katika maelezo ya ibara hiyo kama yalivyoandikwa hayajitoshelezi kwa kuwa kwa muundo wa muundo unaopendekezwa kamati yangu hakutakuwa na rais wala bunge la Tanganyika. Shumwekiti. Pia baada ya mjadala wajumbe walio wengi wa kamati yangu walikubaliana kwa pamoja kuwa muundo wa muundo muungano uliopendekezwa kwenye rasimu sio suluhu pekee ya kero za muungano bali muundo huo unalenga kusambaratisha muungano. Hivyo kamati inapendekeza ili kukabiliana na changamoto za muungano rais wa Zanzibar na waziri mkuu wawe makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sehemu ya pili. Shoma mwenyekiti. Sehemu ya pili ya sura hii inahusu baraza la mawaziri la serikali ya Jamhuri ya Muungano. Wajumbe walio wengi wana maoni yafuatayo. Shimo mwenyekiti, kamati yangu inapendekeza kuongeza maneno waziri mkuu mwanzoni mwa kichwa cha habari cha sehemu ya pili kabla ya maneno baraza la mawaziri. Kwa msingi kuwa muundo unaopendekezwa waziri mkuu atakuwa kwenye baraza la mawaziri. Aidha kamati yangu inapendekeza kuongeza ibara mpya inayohusu waziri mkuu na madaraka ya waziri mkuu, uwajibikaji wa serikali na kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu. Shimo mwenyekiti, Ibara 97 ya rasimu ya katiba inahusu kuundwa kwa baraza la mawaziri. Wajumbe walio wengi wanaona kuwa ibara hii ifanywe marekebisho kwa kuwa muundo wa serikali unaopendekezwa unaofuata mfumo wa kibunge wa Kiingereza, yani Westminster Parliamentary Style, unaotaka uno chama kinachochaguliwa kutawala. Ilani ya uchaguzi ya chama hicho ndio itakuwa mpango mkuu wa maendeleo ya nchi. Ilani hiyo inapaswa kutekelezwa kwa maendeleo ya nchi, hivyo kuhitaji wabunge wa chama hicho kuwa mawaziri ili waweze kuwajibika kwa wananchi kwa mujibu wa maswali bungeni kuhusu wajibu huo kwa msingi huo kamati yangu imependekeza kuifanyia marekebisho ili wawe, kuwawezesha wabunge kuwa mawaziri Shio mwenyekiti katika ibara ya 98 ya rasimu ya katiba inayohusu uteuzi wa mawaziri na manaibu mawaziri 
kamati yangu baada ya mjadala imekubaliana kuwa idadi inayopendekezwa kwenye rasimu ya mawaziri na naibu waziri 15 ni ndogo na kwa kuzingatia ukubwa wa majukumu katika muundo wa serikali mbili unaopendekezwa na kamati ni vyema idadi ya mawaziri na naibu mawaziri ikaongezeka lakini kwa vyovyote vile isizidi 40 Mheshimiwa Jumbe kama tunavyokumbuka kwa idadi ya mawaziri 15 ilikuwepo wakati ule wa muundo wa serikali tatu ambapo kutakuwa na mawaziri wa nchi, nchi wa shirika. Kwa hivyo tunapendekeza idadi hii ni ndogo iongezwe lakini kwa vyovyote vile isizidi 40. Sio mwenyekiti kwa msingi wa muundo wa kibunge unaopendekezwa na kamati yangu mwanasheria mkuu wa serikali atakuwa mbunge. Hivyo kamati yangu inapendekeza kuongeza ibara mpya inayomhusu mwanasheria mkuu wa serikali kuwa mbunge. Sio mwenyekiti, kamati yangu pia inapendekeza kuwe na naibu mwanasheria mkuu wa serikali na mkurugenzi wa mashtaka kama ilivyo sasa. Hivyo ziongezwe ibara mpya zinazowahusu naibu mwanasheria mkuu wa serikali na mkurugenzi wa mashtaka. Shimo mwenyekiti ibara ya rasimu ya katiba inayohusu katibu mkuu kiongozi kamati imependekeza maneno na kuthibitishwa na bunge yafutwe kwa kuwa katibu, katibu mkuu kiongozi ni mtendaji na yuko kwenye mhimili mwingine hivi ili, hivyo ili kutofautisha na kuwezesha mihimili kutoingiliana kamati inapendekeza katibu mkuu kiongozi asithibitishwe na bunge sura ya nane uhusiano na uratibu wa serikali Shimo mwenyekiti sura ya nane inayohusu uhusiano na uratibu wa serikali. Wajumbe kamati yangu walikubaliana kimsingi kuwa sura hii ni ya muhimu ikiwemo kwenye katiba. Hata hivyo sura hii ina mapungufu na kwa sababu hiyo walipendekeza ifanywe marekebisho kama ifuatavyo. Shimo mwenyekiti katika ibara ya moja na tisa ya rasimu ya katiba inayohusu tume ya uratibu wa mambo ya muungano baada ya mjadala imekubaliana kwa pamoja kuwa maelezo ya ibara hii yana mapungufu hivyo basi wana, wanapendekeza iandikwe upya ili kurahisisha utekelezaji wa maamuzi na maazimio kutokana na ushiriki wa viongozi wakuu ambao husimamia utekelezaji wa shughuli za serikali vile vile tume iweke utaratibu rasmi wa kusimamia shughuli za muungano pamoja na kubaini na kutatua changamoto zitakazojitokeza na maamuzi na maazimio ya tume yawe na nguvu za kisheria. Shimo mwenyekiti katika ibara ya moja na kum, kumi inayohusu malengo ya tume wajumbe walio wengi kwenye kamati yangu kwa kuzingatia malengo ya tume ya uratibu na mambo ya, ma, ya mambo ya muungano wanapendekeza ifanywe marekebisho ili kuiwezesha tume kutekeleza malengo yake kwa ufanisi katika mfumo wa serikali mbili malengo hayo ni kama yafuatayo A kuweka utaratibu bora na endelevu wa kushauriana na kushirikiana baina ya serikali ya jamhuri ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar B kukuza na kuwezesha utaratibu wa ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu mambo yasiyo ya, ya muungano kwa lengo la kuwezesha kufafanua kwa kiwango cha utoaji huduma kwa wananchi wote. Che kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kujadili utekelezaji wa mambo ya muungano na yasiyo ya, ya muungano kwa manufaa ya ustawi wa wananchi wote na de kuweka mazingira mazuri ya utatuzi wa migogoro itokanayo na utekelezaji wa mambo ya muungano. Shimo mwenyekiti, kamati yangu pia inapendekeza kuifuta ibara ndogo ya pili ya ibara hii kwa kuwa inaipa jukumu la, la usuluhishi wa migogoro wakati jukumu la tume ni kuratibu mambo ya muungano. Swala la, su, la kusuluhisha migogoro libaki kuwa ni kazi ya mahakama vile vile msingi wa mapendekezo ya marekebisho ni kuweka utaratibu mzuri wa kushughulikia mambo ya muungano na yasiyo ya muungano kwa, kwa lengo la kuweka uwiano wa maendeleo kwa pande zote mbili za muungano sura ya 14 masharti kuhusu fedha za jamhuri ya muungano mfuko mkuu wa hazina na fedha za jamhuri ya muungano mshimo mwenyekiti wajumbe walio wengi katika kamati yangu kama nilivyotangulia kueleza hapo awali baada ya mjadala wa kina walikubaliana kuwa suluhisho, suluhisho la kero za muungano si serikali tatu bali ni kutatua kero za muungano zilizopo ili kuwezesha kuimarisha muungano wetu hivyo basi sura hii ya 14 ni maoni ya walio wengi kuwa ifanywe marekebisho kama nitakavyoeleza ili kutatua kero hizo shoo mwenyekiti 
Kamati inapendekeza iongezwe ibara mpya inayohusu akaunti ya fedha ya pamoja kwenye rasimu. Wajumbe walio wengi walikubaliana na pendekezo hili kwa kuwa eneo hili limekuwa moja ya kero ya muungano. Hivyo kamati imeona kuwa ni muhimu kuwa na chombo kwa ajili ya kuhifadhi fedha zitokanazo na vyanzo vya mapato ya muungano na kusaidia kutatua changamoto ya mapato za uchangiaji wa gharama za muungano. Mshimo mwenyekiti, wajumbe walio wengi pia wanapendekeza iongezwe ibara mpya inayohusu tume ya pamoja ya fedha. Tume ya pamoja ya fedha kitakuwa ni chombo cha serikali ya Jamhuri ya Muungano na chenye majukumu ya kuchambua mapato na matumizi na kuchunguza kwa wakati wote mfumo wa shughuli za kifedha za Jamhuri ya Muungano. Mshimo mwenyekiti, ibara ya 229 ya rasimu ya katiba inahusu mamlaka ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kukopa. Baada ya mabadiliko haya yanalenga kuiwezesha Zanzibar kukopa ndani na nje nchi kwa ajili ya kugharamia shughuli zake za kimaendeleo zisizo za muungano. Mshimo mwenyekiti, ibara ya 230 inahusu masharti ya kutoza kodi. Baada ya mjadala, wajumbe walio wengi waliona kuwa maelezo ya ibara hii yanayenyima haki ya serikali ya Zanzibar kutoza kodi kwa mambo ya sio ya muungano. Hivyo basi kamati inapendekeza ibara hii ifutwe na kuweka ibara mpya yenye kuipa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mamlaka ya kutoza kodi kwa vyanzo vya mapato visivyo vya muungano. Shimo mwenyekiti, ibara ya 231 ya rasimu inahusu vyanzo vya mapato vya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa jumbe walio wengi wanapendekeza ibara hii ifanywe marekebisho na iandikwe upya kwa kuongeza maneno kwa lengo la kupanua wigo wa vyanzo vya mapato na kuweka masharti ya kisheria ya ukusanyaji na udhibiti wa kodi. Mheshimiwa mwenyekiti, ibara ya 234 ya rasimu ya katiba inahusu benki, benki za serikali za nchi wa shirika. Kwa jumbe walio wengi katika kamati yangu wanapendekeza ibara hii ifutwe kwa kuwa muundo wa serikali mbili unaopendekezwa utakuwa na benki kuu moja yenye mamlaka na majukumu kwa pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya maelezo hayo sasa niingie kwenye sura mpya ambazo zimewasilishwa katika kamati yangu na kamati ya uongozi. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati yangu imeziangalia sura mpya ambazo zimependekezwa. Sura inayohusiana na masuala ya ardhi, mali asili na mazingira. Madaraka kwa umma na madaraka kwa umma. Mshimo mwenyekiti, pamoja na sura ya rasimu ya katiba, kamati yangu ilizipokea kutoka kwako. Pia tulipokea sura mpya inayohusu ardhi, mali asili na mazingira na sura inayohusu madaraka kwa umma ili tuzijadili na kuzipendekeza baada ya majadiliano ya wajumbe walio wengi walikubaliana kuwa sura hizi ni muhimu zikaongezwa kwenye rasimu ya katiba msingi wa mapendekezo haya ni haya yafuatayo ardhi mali asili na mazingira mshimo mwenyekiti sura ya ardhi mali asili na mazingira iliyowasilishwa kupitia kamati ya uongozi ilipendekeza mambo mengi sana kuwemo kwenye sura hii ikiwa ni pamoja na ardhi kumilikiwa na watu binafsi badala ya kuwa ni mali ya wananchi wote mambo hayo pia yalikuwa ni ya kisheria na hayapaswi kuwekwa kwenye katiba bali kuwekwa kwenye sheria zitakazotungwa kutekeleza matakwa ya katiba hii aidha mapendekezo hayo yalipendekeza kuunda kwa tume ya huru ya ardhi itakayosimamia rasilimali ya ardhi na matumizi, na matumizi yake Wajumbe walio wengi walipendekeza tume hii isiwepo kwa sababu ingeingilia mamlaka ya rais ya kudhamini rasilimali ya ardhi kwa niaba ya wananchi. Shimo mwenyekiti. Kutokana na maoni hayo, wajumbe walio wengi wanapendekeza kuwepo na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itaje kwa ardhi yote katika Jamhuri ya Muungano ambayo ni rasilimali mama ya nchi, ni mali ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano na imekabidhiwa kwa rais kama mdhamini kwa niaba ya wananchi wote. Sehemu ya pili, shio mwenyekiti, pia wajumbe wanapendekeza kuwe na ibara hii itaje kuwa kutakuwa na haki, fursa sawa kwa raia wote wa Tanzania wakiwemo makundi madogo ya kijamii kupata na kumiliki ardhi bila ya ubaguzi wa kijinsi, ulemavu, kabila, rangi, dini, tamaduni, desturi au ubaguzi wa aina nyingine yoyote. Shio mwenyekiti Wajumbe walio wengi pia walipendekeza sura hii itaje misingi ya kumiliki, kutunza na kuendeleza ardhi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Misingi inayopendekezwa ni A. 
utatuzwa migogoro ya ardhi ulio huru na unaozingatia misingi ya haki, haraka na gharama nafuu. B matumizi ya ardhi yanayozingatia mahitaji ya makundi mbalimbali mbali katika jamii. C haki ya fidia pindi ardhi inapotwaliwa kwa manufaa ya umma. D usawa wa kijinsia wa kumiliki ardhi kwa kila mtanzania. E haki ya kumiliki ardhi na F pia kwa ardhi itamilikiwa itatu, itatumiwa na kusimamiwa kwa misingi ya ufanisi, usawa katika upatikanaji, tija, ubunifu, uzalishaji endelevu na utunzaji bora wa mazingira. Shio mwenyekiti ni maoni ya wajumbe walio wengi kuwa pamoja na sura ya ardhi kutoa haki kwa mtu au taasisi yoyote kumiliki ardhi kwa shughuli za uwekezaji pia iweke masharti ya mtu au taasisi kupoteza ardhi hiyo iwapo atashindwa kuiendeleza ardhi iliyo aliyopewa kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa Msingi wa pendekezo hili ni kupunguza tabia ya watu au taasisi kushikilia maeneo makubwa ya ardhi kwa miaka mingi bila kuendeleza wakati kuna watu wengi hawana ardhi kwa shughuli za kilimo na mifugo. Shimonyikiti, wajumbe walio wengi wa kamati yangu wanapendekeza pia kuwa sura hii sura hii kwa kila mwananchi ana haki ya kupata fidia stahiki na wakati pindi ardhi yake inapotwaliwa na serikali kwa manufaa ya umma. Sehemu ya pili ya sura hii inazungumzia kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya mjadala, wajumbe wa kamati yangu wanapendekeza kuwa sehemu ya pili ya sura hii iwe ni sura ya mali ya asili na mazingira na itaji rasilimali za taifa ambazo ni madini, gesi, mafuta, wanyamapori, misitu, mabonde, mito na maziwa na bahari. Na kwamba rasilimali hizi zitakuwa ni mali ya wananchi wa Tanzania na zitatumika kuwanufaisha wa Tanzania wote. Mheshimiwa mwenyekiti, Wajumbe pia wanapendekeza sehemu hii iweke wajibu wa kuhusiana na utunzaji na usimamizi wa mazingira na kwamba bunge litatunga sheria kwa ajili ya kusimamia utekelezaji wa masharti ya sehemu hii. Chimwenyekiti. Sheria ya pili, sura ya pili ni madaraka kwa umma. Chimwenyekiti. Yaletwa pia mapendekezo ya kuongeza sura ya madaraka kwa umma. Na baada ya mjadala, wajumbe walio wengi wanapendekeza kuwa sura inayohusu madaraka kwa umma iongezwe kwenye rasimu ya katiba. Sura hii itakuwa kama ifuatavyo. Shimo mwenyekiti, wajumbe wanapendekeza ibara ya kwanza iongelee wa, uanzishaji wa mamlaka ya serikali za mitaa. Na kwamba kutakuwa na serikali za mitaa katika kila mkoa, wilaya, mji na kijiji katika Jamhuri ya Muungano. Shimo mwenyekiti wajua wajua pia wanapendekeza sura hii iainishe madhumuni na malengo ya serikali za mitaa pia bunge la jamhuri ya muungano na baraza la wawakilishi watatunga sheria na taratibu za uanzishwaji wa serikali za mitaa Shimo mwenyekiti ni maoni ya wajumbe walio wengi kuwa sura hii ya katiba itaje kuwa wajumbe wa mabaraza ya uwakilishi watapatikana kwa kupitia mchakato wa uchaguzi wa kidemokrasia Shimo mwenyekiti Wajumbe walio wengi pia wanapendekeza sura hii ielezee ugatuzi wa madaraka kwa serikali za mitaa ambapo serikali za mitaa zitakuwa na madaraka ya kiutendaji katika eneo lake. Madaraka ya kusimamia na, kuf, na kufanya uamuzi kuhusu masuala ya utumishi, ulinzi na usalama katika eneo lake. Uhuru wa kuamua mambo ya kuweka mipango ya kimaumbele katika shughuli za maendeleo ya ustawi wa jamii, madaraka kuhusu rasilimali fedha na usimamizi wake, uhuru wa wajibu wa kuwajibika kwa wananchi kuhusu utekelezaji wa mipango ya vipaumbele katika shughuli za miradi ya maendeleo. Shimo mwenyekiti Kamati yangu baada ya mjadala walikubaliana kuwa haki ya mlaji bidhaa na huduma ijumuishwe katika sura ya nne inayotaja haki za binadamu na wajibu wa raia kwa taifa msingi mapendekezo haya ni kuwa sura hii imeorodhesha haki za makundi mbalimbali mbali. hata hivyo haikutaja haki ya mlaji wajumbe walikubaliana kwa pamoja kuwa ni muhimu haki hii kawekwa kwenye katiba kwenye katiba ili sheria zitungwe kwa ajili ya kumlinda mlaji na mtumiaji wa huduma na bidhaa mbalimbali Shimo mwenyekiti, pendekezo jingine ni lile linalohusu taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Wajumbe wa kamati yangu walikubaliana kwa pamoja kwa sehemu hii iwe chini ya sura ya kumi sura ya kumi na tatu inayohusu taasisi za uwajibikaji. Msingi wa pendekezo hilo ni kwamba taasisi 
Taasisi hii ni muhimu sana katika kupambana na vitendo vya rushwa vilivyokithiri nchini. Hivyo basi, napendekeza serikali hakikishe kuwa inaipatia fedha, nyenzo na rasilimali watu ili kulinda uhuru wake katika kutekeleza kazi na majukumu yake kwa ufanisi. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya maelezo hayo, naomba kuwasilisha na nawashukuru wa jumbe pamoja na wananchi wote kwa jumla walio tusikiliza. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Salmin Awadh. Huu ni mfano bora sana wa namna ya kuwasilisha. Hakuna kuzunguka, hakuna porojo nyingi, nakwenda moja kwa moja kwenye ibara. Na kushukuru sana sana. Sasa tusikie ya wachache kutoka kamati hiyo namba kumi anayewasilisha ni mheshimiwa Arfi naona Karibu mheshimiwa Arfi unazo dakika ishirini naomba nifafanue tu kwamba tulivyogawa hizi sura kuna maeneo ambayo mapana zaidi kwa hiyo hata muda umetengwa ukiwa tofauti na pale ambapo maeneo si mapana kiasi hicho. Ndio maana mtaona hapa sura hizi zina mambo mengi sana pamoja na sura mpya kama zipo na wengine wameweka mbili au tatu mpya. Ndio maana muda tumebadilisha. Lakini yote ni kujaribu kuzingatia siku tulizopangiana ambapo tunamaliza siku ya Jumanne ijayo. Tunaendelea maoni ya wachache kamati namba kumi kwenye sura ya saba, nane, kumi na nne na sura mpya. Mheshimiwa mwenyekiti kwa mara nyingine tena ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa fadhila na neema zake nyingi kunipa wasaa kwa mara nyingine kusimama mbele ya bunge lako tukufu ili kuweza kuwasilisha maoni ya walio wachache kwa sura ya saba, ya nane, kumi na nne na sura mpya Mheshimiwa mwenyekiti sisi tulio wachache hatukukubaliana na walio wengi katika sura hizi kama ifuatavyo Sura ya saba inahusu serikali rais makamu wa rais na baraza la mawaziri Wajumbe walio wengi wamependekeza marekebisho ya sura hii na kuweka makamu watatu yaani mgombea mwenza, rais wa Zanzibar na waziri mkuu na kuanzisha ofisi ya waziri mkuu. Swali jepesi kutoka kwa wajumbe walio wachache kama wengi wanataka makamu watatu wa rais ni kwa nini wanakataa serikali tatu? Halikupata jibu katika kamati? Hivyo basi wajumbe walio wachache wanataka sura hii ibaki kama ilivyo katika rasimu kwenye rasimu kwa sababu muundo unaopendekezwa hauhitaji kuwa na makamu wa rais watatu wala ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa mwenyekiti sura ya nane inayohusu uhusiano na uratibu wa serikali walio wengi wamependekeza kuondoa dhana ya serikali ya Tanganyika na kufuta mapendekezo ya rasimu. Jambo ambalo limetushangaza sana sisi wajumbe tulio wachache kwa namna jinsi walio wengi hawataki kusikia neno Tanganyika. Wakati Tanganyika ilikuwepo tangu kale ipo na itaendelea kuwepo. Kwa kutokujitambua kwetu hatutaki hata kusikia neno Tanganyika. Tanganyika ilikuwepo mwaka moja mwaka 1964 wakati wa muungano mwaka 65 na mpaka leo ipo wazanzibari kwa kuwa wanajitambua wamejitambulisha kama wazanzibari kama zanzibari tangu kale na hadi sasa isipokuwa sisi watanganyika tunaona aibu kusema kwamba sisi ni watanganyika mheshimiwa Mwenyekiti wajumbe walio wachache wanapendekeza ibara hizi zibaki kama zilivyopendekezwa na rasimu ya katiba kwa sababu maudhui yaliyowekwa 
yanakidhi muktadha na majukumu ya chombo husika katika muundo wa serikali tatu kwa ujumla sura ya 14 mheshimiwa mwenyekiti inahusu masharti kuhusu fedha za jamhuri ya muungano wajumbe walio wengi pamoja na mambo mengine wamependekeza kufutwa maneno nchi wa shirika na kupendekeza kuanzisha akaunti ya fedha ya pamoja hata hivyo wajumbe walio wachache wamependekeza sura hii ibaki kama ilivyo kwenye rasimu inaotengenesha inaotenganisha mapato ya serikali ya jamhuri na ya nchi wa shirika aidha dhana ya akaunti ya pamoja naomba turejee katiba yetu ya mwaka 1977 sura ya saba ibara ya 133 kwa miaka 37 sasa toka 1977 tumeshindwa kutekeleza na kuondoa kero hii ya kuwa na akaunti ya pamoja njia sahihi rahisi na ya uhakika ya kuondokana na kero hii ni kukubali sura hii kama inavyopendekezwa katika rasimu ya katiba Mheshimiwa mwenyekiti sura mpya zilizopendekezwa walio wengi walikubali kuingizwa kwa sura mpya kadhaa na mambo mengine mengi kama vile ardhi, mali asili, mazingira, madaraka ya umma na kadhalika sisi wajumbe tulio wachache hatukuzikubali sura na ibara mpya zote zilizopendekezwa kwani zinalenga kuongeza mambo ambayo sio ya muungano katika katiba hivyo basi rasimu ya katiba ibaki na sura zilizomo Mheshimiwa mwenyekiti hatuwezi kuwa na katiba bora kwa majibu mepesi kwa maswali magumu hatuwezi kuwa na katiba bora kwa hada na dhilba hatuwezi kuwa na, ka, na katiba bora mkiwa wengi kwa kuwa mko wengi hakuna katiba bora bila maridhiano na mwafaka wa kitaifa mheshimiwa mwenyekiti ukweli utabakia kuwa kweli kwamba mapendekezo yaliyomo katika rasimu juu ya muundo wa serikali tatu ndio ufumbuzi wa matatizo tulionayo leo na kutoa haki kwa nchi wa shirika mfumo wa serikali mbili umeshindwa na hautaweza kuondosha kero ni lazima tukubali hivyo na kutafuta suluhu ya kudumu juu ya kero tulizonazo nayo ni mapendekezo ya serikali tatu kama ilivyoainishwa katika rasimu ya katiba mfumo unaopendekezwa na walio wengi ni wa kuahirisha matatizo tu na sio wa kupata ufumbuzi wa matatizo mfumo wa serikali mbili tunaahirisha tu ndugu zangu matatizo lakini matatizo yako pale pale ufumbuzi wa matatizo ni serikali tatu Mheshimiwa mwenyekiti hivi ni busara ipi na tamalaki katika maamuzi ya watu walio wengi kutengeneza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatoa haki kadhaa upande mmoja na haitoi haki upande mwingine kwamba katiba hii tunayoitengeneza itazingatia masuala ya Tanganyika ambao wengi wanapenda tuseme Tanzania bara lakini ya Tanganyika kwa kiwango fulani na itazingatia masuala ya Zanzibar kwa sehemu fulani Mheshimiwa mwenyekiti hebu tutafakari kwa pamoja tusiwe na majibu mepesi kwa maswali magumu hivi kweli muungano huu tunaojadili upo kinadharia au kisheria fanya ulinganifu fanya ulinganifu katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 sura ya kwanza sehemu ya kwanza ibara ya kwanza na nukuu Tanzania ni nchi moja na ni jamhuri ya muungano katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 
Toleo la mwaka elfu mbili na kumi Sura ya kwanza sehemu ya kwanza ibara ya pili Zanzibar ni miongoni mwa nchi mbili zinazounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Katiba ya Zanzibar inatamka kwamba Zanzibar ni miongoni mwa nchi mbili zinazounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchi ya pili ipi Nchi ya pili ni lazima turudi sasa katika hati ya muungano ambayo inasema ni Tanganyika Kwa nini leo mnakataa Tanganyika isiwepo Ni nani mwenye haki ya kuiondoa Tanganyika wakati mkataba wa makubaliano ya muungano ulizihusisha nchi mbili ambao wazanzibari wanatambua hivyo na wameweka hivyo katika katiba yao Na kwa sababu Taarifa mwenyekiti yake sasa tutakataa taarifa taarifa mheshimiwa As, asante mwenyekiti naitwa Veronica Sofu nawakilisha kundi la wakulima nitaka tu nimuombe mtoa maoni ya wachache kuna maoni mengine hajasoma yeye amevalishwa kengele anatakiwa asome yale ambayo ya wachache ya kwake na ya wengine naomba asome kipengele cha mwisho cha ukurasa moja asante mwenyekiti asome yote afu ndipo aeleze ya kwake asante mwenyekiti nadhani mheshimiwa arfi na mimi nilikuwa nakaribia kumheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti kwamba huko anakokwenda ni sura ya kwanza na sura ya sita badala ya kuzungumza iliyopo hivi sasa kwa hiyo jaribu ku, kulenga hapo mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu ukifungulia ya sura ya kwanza na ya sita na we utaulizwa huyo rais mnaitaka watanganyika anakaa vipi kwa usalama na rais wa muungano siju utajibu Una, unaanzisha mjadala mwingine kabisa huo wa serikali tatu haya endelea mheshimiwa mwenyekiti naipokea taarifa na kwa sababu nilikuwa na muda na hilo ambalo analolisema mjumbe yeye ni miongoni mwa wale ambao walikataa baadhi lakini na walikubali baadhi na hili ambalo mheshimiwa mwenyekiti huwezi kuliepuka kasema kwamba tumefikia tamati kwamba sasa tunajadili muundo wa serikali mbili wakati hatujafanya maamuzi juu ya sura ya kwanza na ya sita kwa hiyo mtupe fursa tu kama tunawapeleka kwenye sura ya kwanza na ya sita ni maoni ya sisi tulio wachache kuendeleza yale ambayo tulikuwa tumeanza nayo na hawa ambao wanadhani kwamba kuwa na serikali mbili ndio suluhu hatuwazuii kuwasilisha maoni yao. Hivyo hivyo na sisi tupewe fursa kwa kadri tunavyoona kwa sababu hakuna maamuzi yaliyofanyika mpaka sasa hivi kuhusu muundo wa serikali. Na wenye mamlaka ya kufanya maamuzi hayo ni wananchi wenyewe. Mheshimiwa mwenyekiti Nilikuwa nazungumzia swala la, 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 la Zanzibar kujitambua kwamba ni nchi miongoni mwa nchi mbili zinazounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katiba ya Jamhuri inasema Tanzania ni nchi moja. Jambo hili limeachwa tu. Hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Lakini pia katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 toleo la mwaka elfu mbili na kumi inatambua rais wa jamhuri haimtambui rais wa jamhuri ya muungano na amiri jeshi mkuu katika katiba ya Zanzibar katiba ya Zanzibar imekaa kimya haisemi chochote juu ya uwepo wa rais wa jamhuri ya muungano na amiri jeshi mkuu wala hakuna hata ibara moja inayohusu uwepo wake na kupatikana kwake mheshimiwa Mwenyekiti jambo hili lisipopata ufumbuzi wa haraka na kuondoa dosari za kikatiba hivyo basi uwepo wa Tanganyika kama nchi mshirika hauepukiki wala kuuzuia kwani kwa wakati tulionao leo ni tofauti na mwaka 1965 leo hii mheshimiwa mwenyekiti Vinchi vidogo vidogo kama vile Ukraine, Scotland na Zanzibar zinataka vitambulike na kuchukua nafasi zao katika dunia. Ni bora
tuamue sasa kuliko kusubiri kama tunaitakia mema nchi yetu na kuweza kuondoa dosari zilizopo hatuna njia nyingine yoyote isipokuwa isipokuwa kukubali mapendekezo yaliyowasilishwa katika rasimu ya katiba tuliyokuwa nayo Mheshimiwa mwenyekiti kati ya maoni ya waliokuwa wachache walipendekeza katika swala la ardhi hawakukubaliana na walio wengi kuwepo na mamlaka au chombo kitakachosimamia na kushughulikia migogoro inayohusu ardhi hayo yalikuwa ni miongoni mwa mapendekezo ya walio wengi lakini wakaungana na mapendekezo ya sisi tuliokuwa wachache baada ya kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana Asante sana mheshimiwa Arfi eh. Upendi kuwa na makamu watatu lakini unapenda kuwa na maraisi watatu <laughs> eh. Tunaendelea sasa ni nafasi ya kamati namba saba kwa sura zile sura namba saba, dane, kumina nne na kama kuna sura mpya karibu sana mwakilishi wa kamati namba saba kwa maoni ya wengi <coughs> Asante sana mwenyekiti kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati namba saba naomba nitoe maelezo yanayohusiana na mapendekezo ya jumba leo wengi kuhusiana na ibara ya saba ya nane ya kumi na nne pamoja na sura mpya kwa vile maelekezo ya awali yalishotolewa na mheshimiwa mwenyekiti wa kamati wakati alielezea ibara ya I sura ya ya pili ya tatu ya nne na ya tano naomba niende moja kwa moja katika kutoa mapendekezo ya wajumbe walio wengi wa kamati namba saba kuhusiana na sura ya saba sura ya nane sura ya kumi na nne na pia sura mpya kwa kwanza na sura ya saba inazungumzia serikali ya jamhuri ya muungano mshumo mwenyekiti kabla kuzungumzia mapendekezo ya wajumbe walio wengi wa kamati yangu kuhusu sura hii ya saba napenda kwanza niende nieleze kwamba Wajumbe hao wamependekeza sehemu ya kwanza sura hii ya saba iwe na kichwa cha habari kinachosomeka serikali, rais na makamu wa rais. Na maneno ya baraza la mawaziri yafutwe kwa sababu baraza la mawaziri halikutajwa katika sehemu ya kwanza ya rasimu ila limetajwa katika sehemu ya pili ya sura hii. Pia inapendekezwa sehemu ya pili iliyomo katika sehemu hii someke ofisi ya waziri mkuu na izungumzie kuanzishwa kwa ofisi ya waziri mkuu na majukumu yake. Na sehemu ya pili iliyomo katika rasimu ndiyo iwe sehemu ya tatu na isomeke baraza la mawaziri la serikali ya jamhuri ya muungano na endelee kuzungumzia baraza la mawaziri. Mheshimiwa mwenyekiti ibara ambazo zilikubaliwa na wajumba leo wengi wa kamati yangu kwamba ziendelee kusomeka kama zilivyo katika rasimu ni ibara ya moja, sabina tano, sabina nane, 80 Aidha katika sura hii wajumbe walio wengi walipendekeza kuingizwa ibara mpya mbili ya kwanza kabla ya ibara ya tisini na uhusiana na kuanzishwa kwa ofisi ya makamu wa rais na ibara mpya ya pili kabla ya ibara ya tisina saba ya rasimu inayohusu kuanzishwa kwa ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa mwenyekiti, ibara ya sabini inahusu serikali ya Jamhuri ya Muungano. Wajumbe walio wengi wa kamati yangu wamejiridhisha kwamba ibara hii haikuzungumzia uwezekano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano kuwa na mamlaka katika mambo ya Tanzania bara. Hivyo basi walipendekeza ibara ndogo ya pili ifutwe na kuandikwa upya na isomeke kama ifuatavyo. Mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano yatahusu mambo yote ya muungano, mambo yote ya Tanzania bara na mengine kama yatakavyoainishwa na katiba hii. Mheshimiwa mwenyekiti, 
Ibara ya mbili inahusu madaraka na majukumu ya rais ambapo wajumbe walio wengi katika kamati namba saba waliona ibara hii haijitoshelezi. Kwa mfano, inazungumzia mamlaka zaidi kuliko madaraka kama yalivyoanishwa na maneno ya pembeni ya rasimu ya katiba huku maudhui yake yakiwa tofauti. Hivyo, ili iweze kusomeka vizuri, wajumbe walio wengi wa kamati namba saba walipendekeza maneno ya pembeni yarekebishwe kwa kufuta neno madaraka na kuweka neno mamlaka. Mheshimiwa mwenyekiti ibara sabina nne inahusu masharti ya kumtaka rais azingatie ushauri na kama kukubaliana na ushauri huo kutoa sababu katika baraza la mawaziri. Wajumbe walio wengi wa kamati namba saba walikubaliana kwamba ibara hii haijitoshelezi na inaondoa uwajibikaji wa rais wa moja kwa moja kwa maamuzi anayoyafanya. Wajumbe hao waliona kuwa rais asilazimike kufuata ushauri na awe na mamlaka kamili ya kuamua na kama amekiuka utaratibu abebe jukumu la kuwajibika akilazimishwa kufuata ushauri hataweza kuwajibishwa au kuwajibika kwa uamuzi wake hivyo basi wajumbe hawa wa kamati namba saba walipendekeza ibara hii ifutwe mshauri mwenyekiti ibara sabina saba inahusu utekelezaji wa majukumu ya rais akiwa hayupo wajumbe walio wengi wa kamati yangu walikubaliana kwa pamoja kufanya marekebisho katika ibara hii baada ya kujiridhisha kwamba kwa namna inavyoeleza katika rasimu ya katiba haijitoshelezi. Mapendekezo ya jumbe walio wengi katika kamati namba saba ni kama hivi ifuatavyo. Pendekezo la kwanza ni kwamba aya ya kwanza si irekebishwe kwa, kup, kwa kufuta vipengele vya Roman 2 na Roman 3 badala yake kuandikwa vipengele vipya kama ifuatavyo. Roman 2 waziri mkuu, Roman 3 spika wa bunge na Roman 4 Roman 4 ni jaji mkuu. Sababu ambayo pendekezo hayo ni kuwa katika muundo unaopendekezwa hakutakuwa na waziri mwandamizi. Mshumu mwenyekiti, ibara ya moja inahusu malalamiko kuhusu uhalali wa uchaguzi wa rais. Wajumbe walio wengi wa kamati yangu ya namba saba walikubaliana kuwa ibara hii haijitoshelezi na walipendekeza kuwa irekebishwe kama ifuatavyo. Pendekezo la mwanzo ni kwamba ibara ndogo ya pili ifanywe marekebisho kwa kuainisha muda wa kufungua masharti mahakamani. Lakini pendekezo jingine ni kwamba ibara ndogo ya nne ifanywe marekebisho kwa kuitaka mahakama inapotoa maamuzi itoe na sababu zake wakati wa kutoa maamuzi hayo. Sababu amependekezo hayo ni kuwa ni vyema maamuzi yote yanotolewa na mahakama yakaambatana na sababu za msingi juu ya mahakama kufikia uamuzi huo. Na vile vile ni takwa la sheria kwamba katika usimamizi wa haki kwamba maamuzi yote yanatolewa huku yamebebwa na sababu zake. Mheshimiwa mwenyekiti ibara 82 inahusu kiapo cha rais na muda wa kushika madaraka. Wajumbe walio wengi katika kamati namba saba walipendekeza kwa ibara hii fanywe marekebisho kama ifuatavyo. Ambapo pendekezo la mwanzo ni kwamba ibara ndogo ya kwanza ifute na kuandika upya kama ifuatavyo. Rais mteule ataapishwa na jaji mkuu na atashika nafasi ya madaraka ya rais siku saba baada ya kutangaza na tumehuru ya uchaguzi kwamba amechaguliwa kuwa rais. Pendekezo nyingine ni kwamba ingizwe ibara ndogo ya mpya ya pili itekesomeka kama ifuatavyo. Iwapo kuna pingamizi mahakamani dhidi ya kuchaguliwa kwake Rais Mteule hatashika madaraka kabla ya kupita siku 30 hadi siku ya kuthibitishwa na mahakama ya juu. Pendekezo jingine ni kwamba ibara ndogo ya pili ya rasimu itakuwa ibara ndogo ya tatu na ibara ndogo ya tatu itakuwa ibara ndogo ya nne. Sababu ya mapendekezo hayo mwisho mwenyekiti ni kwa ni kuweka utaratibu unaoeleweka wa kumwapisha Rais Mteule pindi panapokuwa hapana pingamizi na pale ambapo patakapokuwa na pingamizi. Mwisho mwenyekiti ibara ya saba inahusu kuundwa kwa baraza la mawaziri. Wajumbe walio wengi wa kamati namba saba walijirishisha kwa, walijiridhisha kwamba ibara hii haijitoshelezi na kupendekeza ifanywe marekebisho kama ifuatavyo. Marekebisho ya mwanzo ambayo imependekezwa na wajumbe walio wengi wa kamati hii namba saba ni kwamba ni kuifuta ibara ndogo ya kwanza na kuandika upya kama ifuatavyo. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, rais wa Zanzibar, waziri mkuu na waziri wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Lakini pendekezo kusana na ibara ya pili ni kwamba Rais atahudhuria mikutano ya baraza la mawaziri na ndiye atakayekuwa mwenyekiti wa mikutano hiyo. Endapo rais hayupo basi mikutano itaongozwa na makamu wa rais na kama watu wawili, rais na makamu wa rais hawapo, waziri mkuu ndiye atakayeongoza mikutano hiyo. Sababu ya mapendekezo hayo ni kuwa muundo wa serikali mbili unaofuata mfumo wa kibunge na unaozingatia matako ya Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, ibara ya ibara ya moja na tatu inahusu utekelezaji wa shughuli za serikali bungeni. Wajumbe walio wengi wa kamati namba saba walipendekeza kuwa ibara hii ifutwe na utaratibu wa shughuli za serikali bungeni utaweka katika kanuni za bunge. Sababu za mapendekezo haya ni kuwa kuna umuhimu wa mawaziri na manaibu waziri kwa ndani ya bunge ili kutoa fursa kwa serikali kuwasilisha na kutoa ufafanuzi wa hoja mbali mbali bungeni na hivyo kuongeza uwajibikaji wa serikali ndani ya bunge.
Mwisho mwenyekiti ibara 400 inahusu mwanasheria mkuu wa serikali ambapo wajumbe walio wengi wa kamati ya namba saba walipendekeza kuwa ibara hii ifanywe marekebisho kama ifuatavyo. Pendekezo la mwanzo ni kufuta maneno na kuthibitishwa na bunge yaliyopo katika ibara ndogo ya kwanza. Lakini pendekezo la pili la wajumbe walio wengi kusiana na ibara hii ni kwamba ibara ndogo ya pili fasili ya si ifanywe marekebisho kwa kufuta maneno tanganyika na kuweka maneno jamhuri ya muungano. Ibara ndogo ya tano ifanywe marekebisho kwa kufuta maneno na mahakama kuu za nchi ya shirika iliyomo mshoni mwa ibara hiyo. Sababu ya mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo. Utekelezaji wa sharti la mwanasheria mkuu kuthibitishwa na bunge ni gumu kutokana na utaratibu kuwa mwanasheria mkuu huwa ni mteule wa kwanza wa rais kwa ajili ya ushauri ndani ya serikali na bunge kuhusu masuala ya kisheria. Vile vile marekebisho ya maneno ya mahakama kuu za nchi ya shirika ni kutokana na muundo ambao unapendekezwa na wajumbe wengi ambapo hakutakuwa na mahakama Tanganyika. Mheshimiwa mwenyekiti, ibara ya tano inahusu katibu katibu mkuu kiongozi. Kutokana na kutojitosheleza kwa ibara hii kama ilivyoandikwa katika rasimu, wajumbe walio wengi wa kamati namba saba walipendekeza ibara hii ibara hii ifanywe marekebisho kama ifuatavyo. Ibara ndogo ya kwanza ifute na kuandika upya kama ifuatavyo kutakuwa na katibu mkuu kiongozi atakayetolewa na rais kutoka miongoni mwa maafisa waandamizi katika utumishi wa umma. Pendekezo jingine ni kuongezwa kwa ibada ndogo mpya ya kwanza itakayotaja sifa na majukumu yanayostahili kuwa katibu mkuu kiongozi kama itakavyoanishwa na sheria itakayotungwa na bunge. Aidha pendekezo jingine ni kwamba maneno maafisa waandamizi yatolewe tafsiri katika ibada ya nne ya rasimu hii ya katiba. Pendekezo jingine ni kufuta maneno na kuthibitishwa na bunge yaliyopo katika ibara ndogo ya kwanza ya ibara hii ambapo sababu ya mapendekezo hayo yote ni kuwa katibu mkuu kiongozi ndiye msaidizi mkuu wa kutekeleza kazi za rais na ni mtendaji mkuu wa serikali aidha nafasi ya katibu mkuu kiongozi sio ya kisiasa na hawajibiki bungeni mheshimiwa mwenyekiti ibara ya moja na sita inahusu makatibu wa kuu na naibu makatibu wa kuu wajumbe walio wengi wa kamati yangu walijiridhisha kwamba Swala la uiano wakili, ya uwakilishi wa pande mbili ya Jamhuri ya Muungano halikuzingatiwa ipasavyo. Na kwa hali hii walipendekeza marekebisho yafuatayo. Ibara ya kwanza ifanywe marekebisho kwa kuongeza maneno kwa kuzingatia uiano wa pande mbili za Muungano, jinsia na uwakilishi wa watu wenye ulemavu kwa wizara za mambo ya Muungano na uiano wa jinsia na uwakilishi wa watu wenye ulemavu kwa wizara kwa wizara zisizo za Muungano baada ya maneno watakaoteuliwa na rais. Pendekezo jingine ni kwamba Iundwe ibara ndogo mpya itakayotaja sifa na majukumu ya mtu anayestahili kuwa katibu mkuu na naibu katibu mkuu kama zitakavyoainishwa na sheria itakayotungwa na bunge. Mshumo mwenyekiti sasa tunaingia katika sura ya nane inahusiana na uhusiano na uratibu wa serikali. Mshumo mwenyekiti sura hii ina ibara nne ambapo ni ibara ya tisa ya kumi kumna moja na kumna mbili ambapo wajumbe walio wengi wa kamati namba saba hawakukubaliana na jinsi zilivyo katika rasimu ya katiba na hivyo walipendekeza kufanywa marekebisho yafuatayo. Mheshimiwa mwenyekiti, ibara ya tisa inahusu tume ya uhusiano na uratibu wa serikali. Wajumbe walio wengi wa kamati yangu baada ya mjadala wamekubaliana kwamba haijitoshelezi na hivyo ifuto na kuandikwa upya kama ifuatavyo. Maneno ya pembeni yasomeke tume ya kuratibu mambo ya muungano na maendeleo ya nchi. Sababu ya ma, marekebisho haya ni kwamba haiendani na maudhui ya serikali mbili zinazopendekezwa. Pendeke, pendekezo jingine la wajumbe walio wengi ni kwamba Ibara ndogo ya kwanza ifutwe na kuandikwa upya kama ifuatavyo. Kutakuwa na tume ya kusimamia na kuratibu mambo ya muungano na maendeleo ya nchi ambayo itajulikana kama tume ya kuratibu mambo ya muungano na maendeleo ya nchi. Sababu ya mapendekezo hayo ni kwamba tume itaweka utaratibu rasmi wa kusimamia shughuli za muungano na maendeleo ya nchi pamoja na kubaini na kutatua changamoto zitakazojitokeza na maamuzi na maazimio ya tume yatakuwa na nguvu ya kisheria. Pendekezo jingine ni kwamba ibara ndogo ya pili ifanywe marekebisho kwa kufuto na kuandikwa upya kama ifuatavyo. Tume ya kuratibu mambo ya muungano na maendeleo ya nchi itakuwa na wajumbe wafuatao. A makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano ambaye itakuwa mwenyekiti. B makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. C ma, waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. D waziri wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Sababu ya mapendekezo hayo ni kurahisisha utekelezaji wa maamuzi na mazimio kutokana na ushiriki wa viongozi wakuu ambao usimamia utekelezaji wa shughuli za serikali. Aidha tume itakuwa na jukwa, itakuwa ni jukwaa linalolenga kuunganisha sera za pande mbili za muungano ili kuleta maendeleo ya nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, ibara ya 10 inahusu malengo ya tume ya uhusiano na uratibu wa serikali 
ambapo wajumbe walio wengi wa kamati namba saba walipendekeza ibara hii ifutwe na kuandikwa upya kama ifuatavyo tumia kuratibu mambo ya muungano na maendeleo ya nchi itakuwa na malengo yafuatayo e kuweka utaratibu bora na endelevu wa kushauriana na kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. B kuweka mazingira mazuri ili kukuza na kuwezesha uratibu na ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ili kujadili utekelezaji wa mambo ya muungano na mambo 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 ya ya muungano kwa lengo la kuwezesha uiano katika kiwango cha utoaji wa huduma ili kuleta ustawi kwa wananchi wote na si kuweka mazingira mazuri ya utatuzo wa migogoro itokanayo na utekelezaji wa mambo ya muungano sababu ya mapendekezo hayo ni kuiwezesha tume kutekeleza malengo yake kwa ufanisi katika mfumo wa serikali mbili Mheshimiwa mwenyekiti sasa tunaingia katika sura ya 14 ambayo inohusiana na masharti kuhusu fedha za Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa mwenyekiti katika sura hii ya 14 yenye jumla ya ibara 14 kuanzia ibara ya 221 hadi 234 wajumbe walio wengi wa kamati yangu walikubaliana kwamba ibara 221, ibara 222, ibara 223, ibara 224, ibara 225, ibara 227 na ibara 228 zibaki kama zilivyo katika rasimu ya katiba. Hata hivyo hawakukubaliana na ibara nyingine za sura hii na hivyo kuzifanyia marekebisho. Aidha kamati yangu ilipendekeza kuongezwa kwa ibara mbili mpya na ziwe kabla ya ibara 221 za rasimu hii ya katiba. Mheshimiwa mwenyekiti ibara mpya zilizopendekezwa ni hizi zifuatazo. Ibara mpya ya kwanza mheshimiwa mwenyekiti wajumbe walio wengi wa kamati hii walipendekeza kuwepo kwa ibara hii yenye maneno ya pembeni yanayosomeka akaunti ya fedha ya pamoja na ibara hii isomeke kama ifuatavyo Serikali ya Jamhuri ya Muungano itatunza akaunti maalumu itakaitwa akaunti ya fedha ya pamoja na ambayo itakuwa ni sehemu ya mfuko mkuu wa hazina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano ambayo kutawekwa fedha yote itakayochangwa na serikali mbili kwa kiasi kitakachoamuliwa na tume ya pamoja ya fedha kwa mujibu wa sheria itakayotungwa na bunge kwa madhumuni ya shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa mambo ya muungano Mheshimiwa mwenyekiti pendekezo la ibara ya pili mpya ni kwamba wajumbe walio wengi walipendekeza kuwepo kwa ibara hii mpya na ibebe maneno ya pembeni yanayosomeka tume ya pamoja ya fedha na ibara hii isomeke kama ifuatavyo ibara ndogo ya kwanza isomeke kutakuwa na tume ya pamoja ya fedha yenye wajumbe wa sozidi saba ambao watatoliwa na rais kwa kushauriana na rais wa Zanzibar kwa kuzingatia uiano wa pande mbili za muungano kwa mujibu wa ibara hii na masharti ya sheria itakotungwa na bunge ibara ndogo ya pili ni majukumu ya tume pamoja majukumu ya tume ya pamoja ya fedha yatakuwa ni kama yafuatayo e kuchambua mapato na matumizi yatukanayo au yanayohusu utekelezaji wa mambo ya muungano na kutoa mapendekezo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu mchanganuo na mgao wa kila upande B kuchunguza kwa wakati wote mfumo wa shughuli za fedha wa Jamhuri ya Muungano na pia uhusiano katika mambo ya kifedha kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar lakini si kutekeleza majukumu mengine ambayo rais ataiagiza tume na kwa mujibu wa sheria itakayotungwa na bunge sababu ya mapendekezo hayo ni kuifanya tume ya pamoja ya fedha kuwa chombo cha kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu namna ya kugawana mapato na kuchangia gharama za kuendesha mambo ya muungano Mapendekezo ya marekebisho ya ibara katika sura hii ya 14 mheshimiwa mwenyekiti kwa ibara ambazo wajumbe walio wengi wa kamati yangu walizipendekeza zirekebishwe ni kama zilivyoonyeshwa katika taarifa ya kamati na pia bango kitita la kamati namba saba. Mheshimiwa mwenyekiti kuhusiana na sura mpya. Mheshimiwa mwenyekiti kamati yangu ilipokea mam mambo mapya yafuatayo ili yaweze kujadiliwa na kamati yangu na kutolewa mapendekezo. Mambo hayo ni kama yafuatavyo. Moja, ardhi mazingira rasilimali za taifa. Bili, serikali za mitano ugatuzo wa madaraka. Tatu, mapendekezo kuhusiana na uraia. Nne, mapendekezo kuhusu haki za wakulima. Tano, mapendekezo ya kuitambua taasisi ya kuzuia na kumbabana na rushwa kikatiba na sita, maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Baada ya kuapitia mapendekezo yote yaliyoletwa kwetu, kamati namba saba imegundua kwamba mambo mengi yamejadiliwa na kuzingatiwa katika mjadala wa kuboresha rasimu ya katiba na yamewekwa katika bango kitita la kamati namba saba ambalo limeambatanishwa na taarifa hii mheshimiwa mwenyekiti hapa napenda nieleze bara bunge lako tukufu kwamba maelezo ambayo mwenyekiti aliyatoa mapema kuhusiana na sura ya pili ya tatu ya nne na ya tano ndio ambayo yamebeba muktadha mkubwa yanayohusiana na mambo haya vile vile Hivyo basi kamati ile chambua mambo ya msingi na ile kujadili yale mambo ambayo hayakujitokeza au hayakuainishwa. 
haikuanishwa vyema katika bango kitite yakijumuisha mambo ya ardhi mazingira na rasilimali za taifa serikali za mitaa na ugatuzo wa madaraka pamoja na maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii kwa kuwa maudhui ya sura hizi hayakuzingatiwa kwa mapana yake katika rasimu ya katiba kamati namba saba ilizijadili na kupendekeza kuwa sura hizo ziingie katika rasimu ya katiba mpya kama ifuatavyo sehemu ya mwanzo inohusiana na ardhi na rasilimali mshumu mwenyekiti kamati yangu ilipendekeza kuwe na ibara mpya yenye maelezo ya pembeni yenye kusomeka usimamizi wa ardhi na rasilimali na itakayosomeka kama ifuatavyo ardhi na rasilimali zake katika jamhuri ya muungano itakuwa ni mali ya watanzania wote kama taifa na hai, itakuwa ni mali ya umma kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho aidha napendekeza iwepo ibara, iwepo ibara ndogo ya pili itakayosomeka kama ifuatavyo Usimamizi na uwekezaji kwenye ardhi na rasilimali zake kwa kila upande wa muungano utakuwa kwa mujibu wa sheria zilizotungwa na bunge la Jamhuri ya Muungano na baraza la wawakilishi. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ya namba saba ilipendekeza kuwe na ibara nyingine mpya yenye maelezo ya pembeni misingi muhimu katika usimamizi na matumizi ya ardhi na rasilimali ambayo itatoa misingi muhimu ya kuzingatiwa katika umilikishaji, matumizi na usimamizi wa ardhi na rasilimali zake katika Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa mwenyekiti, Kamati namba saba ilipendekeza kuwe na ibara nyingine mpya yenye maelezo ya pembeni yenye kusomeka matumizi ya ardhi kwa wasio raia ambayo ita, itaeleza kwamba taasisi yote ya kigeni au mtu asiye raia wa Tanzania hata milikishwa ardhi isipokuwa ataruhusiwa kutumia ardhi kwa masharti maalumu. Ama kuhusiana na sehemu ya rasilimali katika Jamhuri ya Muungano mapendekezo haya mapya yanohusiana na rasilimali uh, katika Jamhuri ya Muungano mheshimiwa mwenyekiti katika sura hii Kamati namba saba ilipendekeza kuwa ibara ya ufafanuzi ya miambili hamsinane ya rasimu itoe tafsiri ya neno mali ambayo itajumuisha mali inayoshikika isiyoshikika inayohamishika na mali isiyohamishika ambayo inatokana na kazi za ubunifu I mean intellectual properties. Mheshimiwa mwenyekiti mambo yanayohusu rasilimali yamekwisha kuzingatiwa kwenye ibara mpya za ardhi ambazo kamati yangu imezipendekeza katika sura za awali kusiana na mapendekezo ya suala la mazingira. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati yangu baada ya kupitia mapendekezo mapendekezo kuhusu mazingira, iliridhika kwamba maudhui yake yamezingatiwa kwenye ibara ya rubenda moja ya rasimu ili ameboreshwa kwa kuongezwa ibara ndogo ya nne kama ilivyoonekana kwenye taarifa na bango kitita la kamati namba saba. Vile vile, kamati ilipendekeza kuongezwa ibara mpya chini ya kichwa cha habari B wajibu wa mamlaka ya nchi kabla ibara ya hamsina tatu ya rasimu ambayo inalenga kuiwajibisha serikali na mamlaka zake kuhifadhi na kutunza mazingira kama inavyoonekana kwenye taarifa ya kamati na bango kitita. Hivyo baada ya maboresho hayo kamati yangu iliona kuwa hakuna haja ya kuwa na sura mahususi inayohusu mazingira. Kusiana na mapendekezo ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii Mheshimiwa mwenyekiti kamati namba saba pia ilijadili kwa kina mapendekezo ya sura mpya kuhusu maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Aidha kamati iliona kwamba hakuna haja ya kuwa na sura hii na badala yake ilipendekeza kuwa misingi mikuu ya uchumi kama ilivyowasilishwa kwenye kamati namba saba na kamati nyingine izingatiwe kwenye katiba mpya ila mkakati wa utekelezaji wake iwekwe kwenye sera na sheria itakayotungwa na bunge. Mheshimiwa mwenyekiti kamati ilipokea na kulizingatia pendekezo la kuanzishwa tume ya mipango na uchumi na ile afiki kuwa ipo haja ya kuitambua katika katiba kutokana na umuhimu wake. Kamati ilipendekeza kuwepo kwa ibara mpya inayohusu tume ya mipango itakayokuwa na maneno ya pembeni kuanzishwa kwa tume ya mipango na uchumi na itakayosomeka kama ifuatavyo. Kutakuwa na tume ya mipango na ya Jamhuri ya Muungano ambayo ndio chombo cha juu chenye uwezo wa kutoa dira na mwongozo wa uchumi wa taifa kupanga na kusimamia utekelezaji wa maendeleo ya kiuchumi na mipango ya huduma za jamii. Ibara ndogo ya pili ni kwamba inapendekeza kuwepo na ibara ndogo ya pili itakayosomeka kama ifuatavyo. Muundo, utekelezaji, muundo, uteuzi wa wajumbe, majukumu na taratibu za utekelezaji wa kazi itakuwa kama zilivyoeleza katika sheria itakayotungwa na bunge la Jamhuri. Mheshimiwa mwenyekiti, pendekezo jingine ni kusiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na uhujumu uchumi. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati yangu ilipokea na kuzingatia mapendekezo kuhusu taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yanayohusu yanohusiana na mapendekezo mawili. Kwanza kubadilisha jina la taasisi na kuitwa taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa na ujumu uchumi. Lakini pendekezo lingine ni kwa taasisi hiyo kutambuliwa kikatiba. Baada ya mjadala mpana na wakina, 
Kamati namba saba iliafikia na kuwa hakuna haja ya kuitambua taasisi hiyo kikatiba. Kwa vile tayari kuna sheria inayoanzisha taasisi hiyo na mamlaka yake yote ameelezwa bayana kwenye sheria usika. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati yangu ilipendekeza kuwa endapo sheria hiyo ina mapungufu ni vyema ifanywe marekebisho kulingana na mahitaji ya taasisi husika ikiwemo kuiongezea mamlaka ya kusimamia makosa ya uhujumu uchumi endapo serikali itaona inafaa kwa maslahi ya umma. Mheshimiwa mwenyekiti, kuhusu pendekezo jingine na na serikali za mitaa na ugatuzo madaraka kamati ilipokea na kuzingatia mapendekezo ya kuwepo kwa sura mpya inayoanzisha serikali za mitaa na ugatuzo wa madaraka kamati namba saba ilizingatia pendekezo hilo na kushauri kuwepo kwa ibara mpya yenye maneno ya pembeni uanzishaji wa mamlaka serikali za mitaa na ugatuzo wa madaraka na itakasomeka kama ifuatavyo kutokana na mamlaka serikali za mitaa ambayo muundo majukumu uchaguzi wa viongozi wake na ugatuzo wa madaraka utakuwa kama itakavyoelezwa na sheria iliyotungwa na bunge la jamhuri ya muungano mheshimiwa mwenyekiti kamati ilipendekeza kuwa mamlaka serikali za mitaa itambuliwe na katiba ila muundo utaratibu wa uendeshaji na majukumu yake uainishwe kwenye sheria itakayotungwa na bunge la jamhuri ya muungano kuhusiana na haki za wakulima mheshimiwa mwenyekiti uh, kamati ilipendekeza uwepo ibara mpya itakayotambua haki za wakulima baada ya ibara 36 rasimu ya katiba kama inavyoonekana kwenye taarifa ya kamati na bango kitita la kamati namba saba. kuhusiana na uraia mheshimiwa mwenyekiti kamati ilipitia mapendekezo na kuzingatia kwa kuweka kwenye sura ya tano ya rasimu kama inavyoonekana kwenye taarifa ya kamati na bango kitita mheshimiwa mwenyekiti jambo jingine lile linalohusiana na mambo ya muungano kamati pia ilipokea mapendekezo ya kuongezwa kwa mambo ya muungano na ilianza kuyafanyia kazi kwa kupitia mambo ya muungano yanayopendekezwa kwenye rasimu ya katiba kwa mujibu wa ibara 68 na nyongeza ya rasimu ya katiba vile vile baada ya mambo hayo mheshimiwa mwenyekiti na kutokana na majadiliano ambayo yameanza katika sura ya pili ya tatu, ya nne ya tano na sura nyingine ni wazi basi mambo ya muungano yataongezeka na yatakuwa ni utabiri wa hali ya hewa polisi elimu ya juu utumishi katika serikali ya jamhuri ya muungano mamlaka juu ya mambo yanayohusu na hali ya hatari usafiri na usafirishaji wa anga posta na simu baraza la taifa la mitihani la Tanzania na mambo yote yanayohusiana na kazi za baraza hilo mahakama ya rufaa ya jamhuri ya muungano na mahakama ya juu ya jamhuri ya muungano kama ambavyo inavyopendekezwa mheshimiwa mwenyekiti baada ya kuwasilisha mapendekezo ya wajumbe walio wengi napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kupendekeza map kunipa nafasi ya kuwasilisha mapendekezo ya jumba leo ya kamati namba saba kama ambavyo nimewasilisha. Hivyo basi napenda na kuchukua nafasi hii pia kulishukuru bunge lako tukufu kwa kunisikiliza kwa makini uh, mapendekezo ambayo nimeotea nimeatoa kuhusiana na sura ya saba, sura ya nane, sura ya kumi nane, pamoja na sura mpya. Hivyo mwenyekiti naomba kuwasilisha. Asante. Asante sana kwa wale ambao walikuwa bado hawajamtambua huyo ndio Dr. Mwinyi Twalib eh, amejieleza vizuri sana ametoa taarifa safi sana baada ya kumuona yeye nimekumbuka kwamba nilipotaja wale wale wajumbe wa ziada wa kuingia wanajaza nafasi katika kamati ya uandishi Ni, niligafilika karatasi niliopewa nimemsahau Dr Um, ndugu amo ni mpanju naye ni mjumbe aanze kuhudhuria huko baada ya hayo sasa tupokee ya wachache kutoka kamati namba saba naona anarejea tena yule yule dr nimweka jina lake hapo asante mheshimiwa mwenyekiti mimi naitwa Dr. Domitira Mezaula Bahemera. Karibu sana. Asante. Una dakika zisizozidi ishirini. Asante mwenyekiti. Kwa mara nyingine na rejea mezani pako ku, ku, kuwasilisha maoni ya wajumbe walio wachache katika kamati namba saba ya wabunge maalum ya bunge maalumu kuhusu baadhi ya maeneo ya rasimu ya katiba yaliyojadiliwa na kamati. Mheshimiwa mwenyekiti Naomba niendelee kuwasilisha maoni ya wajumbe walio wachache wa kamati yetu namba saba. Na kwa kuzingatia utaratibu uliowekwa kwa sura zote hizi zinazowasilishwa hivi sasa kwa kamati itakuwa itakuwa na maoni ya sura ya saba kama ifuatavyo. Sura ya saba serikali ya Jamhuri ya Muungano. Ibara ya mbili inahusu madaraka ya madaraka na majukumu ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti 
ibara hii ya 72 inayohusu madaraka na majukumu ya, ya rais sorry madaraka na majukumu ya rais wajumbe walio wachache walijiridhisha kwamba ibara hii haijitosherezi na inastahili kufanyiwa marekebisho yafuatayo ibara ndogo ya pili fanywa marekebisho kwa kuongeza aya ndogo ya ji itakayosomeka kuwateua wakuu wa mikoa na wilaya wa Tanzania bara sababu ya mapendekezo haya ni kuwa madaraka na majukumu ya serikali yapo katika ngazi ya taifa na kushuka katika ngazi za mikoa na wilaya kwa msingi huo wakuu wa mikoa na wilaya ndio wawakilishi na washauri wa rais juu ya utekelezaji wa shughuli za serikali za serikali kuu katika maeneo husika ibara ya sabina sita ambayo inahusu utaratibu wa kujaza nafasi ya rais kabla ya kumaliza muda wake mheshimiwa mwenyekiti mwenye wajumbe walio wachache walipendekeza kuwa ibara ndogo ya kwanza ifanyiwe marekebisho kwa kuongeza maelezo kwamba iwapo nafasi ya rais itakuwa wazi kwa kupoteza sifa basi aondoke na makamu wa rais yani nafasi ya makamu wa rais nayo pia iwe wazi Mheshimiwa mwenyekiti sababu ya mapendekezo haya ni kuwa kula za kumchagua rais ndizo zilizomweka makamu wa rais madarakani. Ibara ya sabina saba ambayo inahusu utekelezaji wa majukumu ya rais akiwa hayupo. Mheshimiwa mwenyekiti katika ibara ya sabina saba wajumbe walio wachache walipendekeza kuwa iongezwe ibara ndogo mpya ya tano itakayosomeka kama ifuatavyo. Rais na makamu wa rais hawatasafiri nje ya nchi wakati kwa wakati mmoja. Ibara ya sabina tisa ambayo inahusu sifa za rais. Mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe walio wachache walipendekeza kuwa iongezwe ibara ndogo itakayolitaka bunge kutunga sheria itakayofafanua vigezo vya uadilifu. Mheshimiwa mwenyekiti hapa kuhusu uadilifu kamati ndogo katika kujadili iliona, iliona kwamba inabidi hata uadilifu huo uwe mpaka isije kafika mahali pa kuingilia uhuru wa mtu binafsi. Aidha Ibara ya kwanza F ifanywe marekebisho kwa, ku, kwa, ku, kwa kufuta maneno mgombea huru. Ibara ya 88 bunge kumstaki rais. Mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe walio wachache wa kamati yetu walipendekeza kuwa iongezwe aya ya kwanza katika ibara ndogo ya pili itakayosomeka. Ameshindwa kutekele ameshindwa kutekeleza maazimio ya miimili mikuu bunge na mahakama. Sababu ya mapendekezo haya ni kuwa bunge ndilo ndio muhimili wenye jukumu la kusimamia serikali. Bunge linapotoa azimio na kuitaka serikali kuchukua hatua dhidi ya makosa yaliyothibitishwa na kamati na kamati ya bunge na kuazimiwa na bunge, basi hoja ya muhimili na msima, hoja ya muhimili na msimamizi wa serikali iheshimiwe na kutekelezwa. Hivyo hivyo kwa amri ya muhimili ya mahakama. Ibara ya themanina, ibara ya tisina nane, uteuzi wa mawaziri na naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe walio wachache wa kamati yetu wamejiridhisha kwamba maudhui ya ibara hii hayajitosherezi. Ni vema yakafanywa marekebisho yafuatayo. Ibara ndogo ya kwanza ifanywe marekebisho kwa kufuta maneno makamu wa rais na kuweka maneno rais wa Zanzibar. Marekebisho mengine ianzishwe ibara ndogo mpya itakayotamka wazi kuwa mawaziri kwenye wizara kwenye wizara husika wawe na taaluma inayohusiana na wizara na wizara hizo. Pendekezo la tatu ibara ndogo ya pili rekebisho kwa kufuta maneno 15 yaliyopo mwishoni mwa ibara ndogo ndogo hii na kusomeka ishirini. Kwa hiyo wanapendekeza mawaziri waongezeke kufika ishirini. Mheshimiwa mwenyekiti kamati yetu ilikuwa na na ma, maoni ya wachache kwa ibara kwa, kwa sura ya saba tu haikuwa na maoni ya wachache kwa sura zilizobakia pamoja na pamoja na, na sura mpya Mheshimiwa mwenyekiti huo ndio mwisho wa maoni ya wachache au mapendekezo ya wachache kutoka kutoka kamati namba saba naomba kuwasilisha Asante mwenyekiti Na kushukuru sana Dr. kwa uwasilishaji huo Asante sana. Waheshimiwa wa bunge, tumefika mwisho wa shughuli kwa leo kwa sababu muda uliosalia tusingeweza kuanza uwasilishaji wa taarifa kwa kamati nyingine. Ninayo matangazo machache. Kwanza mara baada ya kikao hiki 
naomba kamati ya uongozi tukutane katika ukumbi wa speaker wa bunge la jamhuri kuna kikao kifupi tuzingatie mambo mbalimbali la pili mwenyekiti wa kamati namba moja mheshimiwa Anna Kilango Malechela anaomba wajumbe wote wa kamati yake wakutane katika ukumbi wa mseko wa mara baada ya kuahirishwa shughuli za bunge hili jioni hii utaratibu wa kesho tutaendelea na sura namba saba, namba nane, namba nne na sura mpya kwa utaratibu ule ule wa dakika arobaini kwa dakika ishirini kamati zitakazoanza wakati nyingine bado zinakamilisha taarifa zao ili ziwekwe mezani saa tatu asubuhi tutaanza na kamati namba mbili itafuatiwa na kamati namba mbili na nyingine mtaona kwenye order paper kesho lakini hao wenye viti wa kamati namba mbili na namba mbili kwa ajili ya sura ya saba ya nane ya nne na sura mpya kwa utaratibu wa dakika arobaini na ishirini jingine la furaha tu ni kwa niaba yenu nimekwisha wapongeza wajumbe wafuatao ambao wamepata vyeo hivi karibuni katika serikali ya mapinduzi Zanzibar Dr. Sira Ubwa Mamboya ambaye ameteuliwa naomba simame pale alipo manake um, mtera tayari au hapana majukumu ameteuliwa kuwa waziri wa kilimo na mali asili serikali ya mapinduzi Zanzibar na pia ndugu Mahmoud Thabit Kombo ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa afya ah, huyo hapa ongera sana tunawatakia mema mafanikio katika nyadhifa zenu hizo mpya baada ya matangazo hayo secretariat mna jambo lolote hakuna hakuna basi naomba sasa tusimame kwa ajili ya dua ya kushukuru dua ya kushukuru ewe Mwenyezi Mungu mtukufu muumba mbingu na dunia tunashukuru kwa kutuongoza katika kikao hiki tukaweza kujadili kwa dhati mambo yaliyoletwa mbele yetu leo na kufanya maamuzi sahihi kwa manufaa ya watu wote na ustawi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakuomba tunapotoka katika ukumbi huu utupe ulinzi wako na utujalie baraka zako Amen. Nimeahirisha bunge maalum hadi kesho saa tatu asubuhi. Na mtazamaji wa TBC na ZBC mpaka kufikia hapo mwenyekiti wa bunge Samuel Sita ameahirisha shughuli za bunge mpaka hapo kesho majira ya saa tatu asubuhi. Kumbuka tu ni kwamba kamati zote mbili za bunge maalum tayari zimekwisha wasilisha taarifa ya kamati zao kuhusiana na sura ile ya pili ya tatu ya nne na ya tano ya rasimu ya katiba. Na baada baada ya kukamilika kuwasilishaji kuhusiana na sura hizo bunge pia liliendelea kuwasilisha kuhusiana na sura ya saba, ya nane, ya kumi na nne na sura mpya ya rasimu ya katiba ambapo kamati namba kumi, kamati namba saba zilipata fursa ya kuwasilisha maoni ya kamati yake kuhusiana na sura hizo ambazo zimewasilishwa majira ya jioni. Kwa upande wa kamati namba saba kuhusiana na sura mpya ambayo inazungumzia masuala ya ardhi na rasilimali imependekeza kwamba ardhi na rasilimali zake hiyo itakuwa ni mali ya Tanzania wote na pia usawa kila mtanzania kwa kuzingatia jinsia watu wenye ulemavu wafugaji wa kulima wavuvi wafanyabiashara na wachimbaji wadogo wadogo kutoka hapa mjini Dodoma sisi hatuna la ziada tukutane hapo kesho majira ya saa tatu asubuhi kwa niaba ya wote mimi ni Anne Tendru na sasa narejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vinavyofuata na kutakia utazamaji mwema